கணக்கங்கள் வெள்ளி நிலவை பிரகாசமாக ஜொலிக்க வைக்கும் இருள் சூழ்ந்த வானம் அழகு கடல் நீரை தூய மழை நீராக மாற்றி புளிய வைக்கும் கருமேகம் அழகு மழை துளிகளை ஒன்றாய் சேர்த்து அருவியாய் நீர் ஊற்றும் பாறைகள் அழகு ஓர் உயிரை தன் உயிரில் இணைத்து குழந்தையாய் பிறக்க வைக்கும் தாய்மையின் கருவறை அழகு ஆம் இதோ நம் கண்மன் இசைகள் ஒலிக்க மலர்கள் மனம் பரப்ப மனித இதயம் மகிழ்ச்சியால் புன்னகை போக்க குளித்துறை மறை மாவட்ட தேர்வு நிலை ஆயர் பேரருள் முனைவர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களின் திருநிலைப்பாட்டு வரலாற்று நிகழ்வு அழகு பனிவிழும் காலை நேரம் புதுமலர் மணப்பது போல கார் மேகம் குளிர்கையிலே காலையவன் புறப்பு நிலே இயற்கையவன் வாழ்வது போல குளித்துறை மறை மாவட்டம் இன்று பேருவகையும் பெருமகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் அக்களிப்பும் அடைகின்றது இறைவன் தேர்வு நிலை ஆயர் பேரருள் முனைவர் ஆல்பர்ட் அலெக்சாண்டர் அவர்களை கொடையாக தந்தமைக்காக நன்றி நவிழ்கின்றது பல ஆண்டுகளாய் நல்லாயனுக்காய் காத்திருந்த நமக்கு இந்நாள் பொன் நாளாய் புது நாளாய் நம்பிக்கையின் நாளாய் பூ வாழம் இசைக்கும் மங்கள நாளாய் அமைந்துள்ளது தடைகளை உடைத்து சரித்திரம் படைத்து இறை ஆட்சியையும் மண்ணில் விதைத்து வரும் திருத்தந்தையின் பிரதிநிதி மேதகு பேராயர் லியோபோல்டோ ஜெரெல்லி அவர்களையும் ஆயர் பெருமக்களையும் அருட்பணியாளர்கள் துறவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அரசு அதிகாரிகள் இறை மக்கள் அனைவரையும் குளித்துறை மறை மாவட்டம் புன்னகை பூத்த மனங்களுடன் உள்ள பூரிப்புடன் வரவேற்கின்றது யுவர் எக்ஸலன்சி ஆர்ச் பிஷப் லியோபோல்டோ ஜெரெல்லி இட் இஸ் எ கிரேட் ஜாய் an honor to have you in our midst you are most welcome to the historic place where our son of the soil sir devasalayam was born we are immensely very happy to greet you in the name of the diocese of pulitturai both clergy and laity and also people largely gathered here we are very grateful to your excellency for your valuable presence we feel the cordial happiness that you are here to connect our affinity with the holy see at this juncture on behalf of everybody gathered here i express our sentiments of joy and happiness to your excellency we welcome you with paramount reverence as a token of our love and respect we offer this beautiful flower to your excellency இறைமகன் ஏசு ஆடுகளின் பேர் அறிந்தவராக ஆடுகளை வழிநடத்தும் பாதை தெரிந்தவராக ஆபத்து காலத்தில் பாதுகாக்கும் வல்லவராக வரையோரை வாழ வைக்கும் ஆயனாக மானிட குரல் அறிந்து குரலாலே நலம் அறிந்து செய்கையாலே உணர்வுகள் புரிந்து மேய்ச்சல் நிலம் நோக்கி வழிநடத்தும் நல்ல ஆயரின் நிழலில் தேடி சென்று பேணி காக்க என்ற விருது வாக்கோடு உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் தலைமை ஏற்கும் திறன் நுட்பமான அறிவு திறன் தீர்வு காணும் திறன் தெளிந்து தேர்ந்து முடிவெடுக்கும் திறன் மேலாண்மை திறன் போன்றவற்றை தனதாக்கி தடைகளை தகர்த்து சரித்திரம் படைத்து துன்பங்களை திரும்ப நினைத்து இன்னல்களை அகற்றி உறவோடு வாழ்ந்தால் இறை அரசை இம்மண்ணில் மலர செய்ய முடியும் என்ற நல் நோக்குடன் புளித்துறை மறை மாவட்டம் திகழ புதிய ஆயராக அருள் பொழிவு பெற இருக்கும் தேர்வு நிலை ஆயர் பேரருள் முனைவர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களை உள்ளவரை மகிழ்வுடனே மலர் கொத்து கொடுத்து வரவேற்கின்றோம் தாழ்மையான வேண்டுகோள் உடனடியாக அனைத்து அருட்தந்தையர்களும் ஆலயத்தில் குழுமியிருக்கும் ஆயர் பெருமக்களும் திருப்பலிக்கான திருவுடை அணிந்து தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது தேர்வு நிலை ஆயர் பேரருள் முனைவர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் 
திருத்தந்தையின் இந்திய தூதர் முன்னிலையிலே பேராயர்களுடன் மேல தாளம் விளங்க அணிவகுத்து நிற்கும் மாணவிகள் மலர் தூவ பவனியாக ஆலயத்திற்கு அழைத்து வரப்படுவர் அனுபவிக்க அருள் பணியாளர்களே அனைவரும் உடனடியாக திருவிடை அணிந்து பவனிக்கு தயாராகும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைத்து அருள் பணியாளர்களும் உடனடியாக திருவிடை அணிந்து பவனிக்கு தயாராகும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
எனவே அனைத்து அறப்பணியாளர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளுகின்றோம் ஆண்டவர் நமக்கு மாபெரும் செயல் புரிந்துள்ளார் அதனால் நாம் பெரும் மகிழ்ச்சி வருகின்றோம் எங்கள் பெரும் மகிழ்வில் பங்கெடுக்க வருகை தந்துள்ள அன்புக்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய பேரருட் பெருந்தகை ஆயர்களே அருள் பணியாளர்களே அருள் சகோதரிகளே அருள் சகோதரர்களே தகைமை சால் பொதுநிலை இறை மக்களே பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் அன்புமிகு விருந்தினர்களே உங்கள் அனைவரையும் குளித்துறை மறை மாவட்டம் இருகரம் குவைத்து அன்புடன் வரவேற்கிறது சிறப்பாக ஆயர் திருநிலைப்பாடு நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கி புதிய ஆயரை திருநிலைப்படுத்தவிருக்கும் எங்கள் மறை மாவட்டத்தின் அப்போஸ்தலிக்க பரிபாலகரும் மதுரை உயர் மறை மாவட்டத்தின் பேராயருமாகிய மேதகு அந்தோணி பாப்புசாமி அவர்களையும் உடனிருந்து திருநிலைப்படுத்தவிருக்கும் புதுச்சேரி கடலூர் பேராயர் மேதகு பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் அவர்களையும் நமது தாய் மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் மேதகு பீட்டர் ரெமிஜியூஸ் அவர்களையும் இந்த நல்ல நாளிலே மறைவுரை வழங்க வந்திருக்கும் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு நசரேன் சூசை அவர்களையும் நமது மறை மாவட்டத்தின் முதல் ஆயர் மேதகு ஜெரோம்தாஸ் அவர்களையும் குளித்துறை மறை மாவட்ட இறை மக்கள் அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் அனைவர் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதாவது நாற்பது மாதங்களுக்கு மேலாக குளித்துறை மறை மாவட்டம் ஏங்கி தவித்த ஒரு தருணம் இந்த ஆண்டு ஜனவரி பதிமூன்றாம் நாள் நெஞ்சில் பால்வார்க்கும் ஓர் அருள் செய்தியாக நம்மை வந்தடைந்தது இத்தகைய நீண்ட எதிர்நோக்குக்கு கடவுள் தந்த பரிசாக எங்கள் தாய் திரு மறை மாவட்டமாம் கோட்டாரை சேர்ந்த பேரருள் திரு ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் புதிய ஆயராக நியமித்த நற்செய்தியின் நல்ல நாள்தான் அந்த நாள் தேர்வு நிலை ஆயர் அவர்களை குளித்துறை மறை மாவட்ட இறை சமூகம் அன்புடனும் பெருமகிழ்வுடனும் வரவேற்கின்றது பேரருள் பணி ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் கடந்து வந்துள்ள வாழ்வு பாதையை காணொளி வெளியாக நாம் கண்டுணர்ந்தோம் ஆற்றலும் அறிவும் ஒருங்கே கொண்டு பல்வேறு பங்குகளிலும் குருத்துவ கல்லூரிகளிலும் திறம்பட பணிபுரிந்த 
அனுபவம் கொண்டுள்ள இந்த அருள் பணியாளரை எங்களுடைய புதிய ஆயராக நியனம் நியமனம் செய்ய திருவுளம் கொண்ட கடவுளுக்கு குளித்துறை மறை மாவட்டம் நெஞ்சம் நிறை நன்றியோடு சிரம் தாழ்த்தி கரம் குவைக்கின்றது திரு அவையின் தலைவராய் இயேசுவே நியமித்த திருத்தூதர் பேதுருவின் தலைமை பீட திருநாள் இன்று நம் புதிய ஆயரவர்கள் மிக பொருத்தமாக இந்த நாளை தேர் தேர்வு செய்துள்ளார்கள் என்பது இன்னும் பேரானந்தத்தை தருகின்றது இந்த நாள் கடவுளின் அருள் மிகுதியாக பொழியப்படுகிற நாளாக குளித்துறை மறை மாவட்டத்துக்கும் தமிழக திரு அவை முழுவதற்கும் அமைய வேண்டுவோம் புதிய ஆயருடைய தலைமையில் குளித்துறை மறை மாவட்டம் புத்தெழுச்சி பெற்றிட இறைவன் அருள் புரிய வேண்டுவோம் புதிய ஆயருடைய பணி குளித்துறை மறை மாவட்டத்துக்குள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு திரு அவைக்கும் அகில உலக திரு அவைக்கும் எட்ட வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம் குளித்துறை மறை மாவட்டம் பிறந்து ஒன்பதே ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள சிறு பிள்ளை போன்ற ஓர் இளம் மறை மாவட்டம் என்பது யாவரும் அறிந்ததே இதன் முதல் ஆயராக பணிபுரிந்த மேனாள் ஆயர் மேதகு ஜெரோம் தாஸ் அவர்களின் உடல் உள்ள நலன்களுக்காகவும் நம் மறை மாவட்டத்தை திருத்தூதரக நிர்வாகியாக இருந்து பராமரித்து வந்த பேராயர் மேதகு அந்தோணி பாப்புசாமி அவர்களுக்காகவும் சிறப்பாக ஜபிப்போம் மிக சிறப்பாக கடவுளின் கருவையா கருவியாயிருந்து கடவுளின் மந்தையை தேடி சென்று பேணி காக்கும் நமது புதிய ஆயரின் வாழ்வு பயணத்தில் இறை வல்லமை அவரை வழிநடத்த ஜபிப்போம் பீட பணியாளர்கள் திரு தொண்டர்கள் அருள் பணியாளர்கள் மேதகு ஆயர்கள் பேராயர்கள் ஆகியோருடன் தேர்வு நிலை ஆயர் மேதகு ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களும் இப்போது பவனியாக திருப்பிடத்தை நோக்கி வருகை தருகின்றார்கள் அனைவரும் பக்தியோடு இந்த திருநிகழ்விலே பங்கெடுப்போம்
குழித்துறை திருகவை ஒரு குடும்பமாக கூடி தனது தலைமகனுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறது நீண்ட காத்திருப்பிற்கு பின் எம்மறை மாவட்ட திருகவையை வழிநடத்த இறைவன் தந்த பெருங்குடையாம் ஆயர் மேதகு ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களுக்காக இறைவனை போற்றி புகழ்கிறது ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது நம் கண்களுக்கு இது வியப்பாயிற்று என்ற நூற்றி பதினெட்டாவது திருப்பாடல் ஆசிரியரின் உளப்பாங்கோடு இத்திருநிலைப்பாட்டு பலியில் நன்றியும் உவகையும் பொங்க இறைவேண்டல் செய்கிறது நமக்கு ஓர் ஆயர் தரப்பட்டுள்ளார் தேடிச் சென்று பேணி காக்க அவர் புறப்படுகிறார் தேடலின் இலக்கு பலவீனப்பட்ட காயப்பட்ட கைவிடப்பட்ட எளிய ஆடுகளை பேணி காக்கப்பட வேண்டியவை நம்பிக்கை இழந்து நாதியற்று நிற்கக்கூடிய வரிய ஆடுகளை ஆற்றல் படுத்தப்பட வேண்டியவை வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டு விலக்கி வைக்கப்பட்ட நலிந்த ஆடுகளை புதிய ஆயரின் புதுமை தேடும் இப்பயணம் வாழ்வாலும் மறைசாட்சிய மரணத்தாலும் இயேசுக்கு சான்று பகர்ந்த புனித தேவ சகாயம் பிறந்த புண்ணிய பூமியாம் நட்டாலம் மண்ணிலிருந்து தொடங்குகிறது மனித சமத்துவம் பேணி அனைவரும் உடன்பிறப்புகளை என்று சொல்லி மரணத்தை கண்டும் அஞ்சாத மாவீரனாம் புனித தேவ சகாயத்தின் காலடிப்பட்ட மறை மாவட்ட முதன்மை திருத்தலமாம் நட்டாலத்திலிருந்து புறப்படுகிறது இத்திருநிகழ்வில் எம்மோடு இணைந்து இறைவேண்டல் செய்ய வருகை தந்துள்ள இறை மக்களையும் பேராயர்கள் மற்றும் ஆயர்களையும் அருட்பணியாளர் மற்றும் துறவியரையும் நண்பர்களையும் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் குழித்துறை மறை மாவட்டம் அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறது ஆயர் நிலையை அடையும் வரை நமது அன்பு ஆயர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் கடந்து வந்த பாதையை உங்களோடு பகிர்ந்து மகிழ்கிறது சீன மண்ணில் மாபெரும் பண்பாட்டு புரட்சி தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு குமரி மண்ணில் புனித சவேரியார் மறை வளர்த்த கோட்டாறு மறை மாவட்டத்தில் பசுமை வயல்களும் பனை மரங்களும் சூழ்ந்த மணவிளை ஊரில் டிசம்பர் பதினாறாம் நாள் பிறந்தார் நமது புதிய ஆயர் இறை நம்பிக்கையும் நேர்மையான வாழ்க்கை முறையும் மட்டுமே அறிந்திருந்த திரு அனஸ்தாஸ் மற்றும் திருமதி ரோனிக்கால் ஆகியோரே இத்தவப்புதல்வனை ஈன்ற அருமை பெற்றோராவர் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்ட தாய் இறைவனின் நிழலில் இழைப்பாரும் இப்பெற்றோர்கள் இவரை பெற்றெடுத்த பொழுதை விட இக்கணம் பெரிதும் மகிழ்வார்கள் என்பது உறுதி ஆறு உடன்பிறப்புகளோடு ஏழாவதாக பிறந்த நம் ஆயர் இளையவர் என்பதால் எல்லையின்றி பாசத்தையும் நேசத்தையும் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் அறிவில் சிறந்த ஆயரின் கல்வி பயணம் மணவிளை அரசு ஆரம்ப பள்ளியில் தொடங்கி சரல் புனித சூசேப்பர் நடுநிலைப் பள்ளியில் வலுப்பெற்றது அறிவிலும் திறன்களிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கிய ஆயரவர்கள் அருட்பணி அருள் தேவதாசன் அவர்களது வழிகாட்டுதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாகர்கோவில் புனித ஞான பிரகாசியார் இளங்குருமடத்தில் சேர்ந்தார் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை கல்வியை நாகர்கோவில் கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கற்றுத் தேர்ந்த நம் ஆயர் இரண்டு ஆண்டுகள் இளங்குருமடத்தில் கலை மொழி விவிலியம் அருள்வாழ்வு என்று எல்லா துறைகளிலும் சிறந்த பயிற்சி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மெய்யியல் படிக்க கரிசல் பூமியாம் கருமாத்தூருக்கு அனுப்பப்பட்டார் கிறிஸ்து இல்ல குருமடத்தில் தங்கி புனித அருளானந்தர் கல்லூரியில் மெய்யியல் கற்றுத் தேர்ந்தார் இலவு விளை பணித்தளத்தில் ஆறு மாதங்கள் பணியிடை பயிற்சியை அருட்பணி ஏசுமரியான் மற்றும் அருட்பணி வின்சென்ட் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலில் முடித்து கட்டுமான பணி மற்றும் கைவினை பொருட்கள் செய்பவர்களோடு ஆறு மாதங்கள் இணைந்து உழைத்தார் இவ்வாறு உடல் உழைப்பாளர்களின் வழிகளையும் வாழ்வையும் உடனிருந்து அனுபவம் வழி கற்று தெரிந்தார் தொடர்ந்து சமூக கரிசனையும் அர்ப்பண உணர்வும் பணி ஆர்வமும் உடைய ஆயிரம் ஆயிரம் அருட்பணியாளர்களை நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தந்து கொண்டிருக்கும் திருச்சி தூய பவுல் குருமடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முதல் இறையியல் கற்று தேர்ந்தார் தமிழகத்தின் தலை சிறந்த இறையியல் ஆசான்களிடம் கற்ற இறையியல் வழி தனது பணி வாழ்வின் இலக்கை கூர்மைப்படுத்தி கொண்டார் இருபத்தி ஆறு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு அன்று மறைந்த மேனாள் கோட்டாறு ஆயர் லியோன் தர்மராஜ் அவர்களின் திருக்கரத்தால் அருட்பணியாளராக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று வரை முழகுமோடு தூய மரியன்னை ஆலயத்தில் இணை பங்கு தந்தையாக அருட்பணி லாரன்ஸ் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்று முதல் தொன்னூற்றி நான்கு வரை கேசவன் புத்தந்துறை பங்கில் பங்கு பரிபாலகராக பணி செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கு முதல் தொன்னூற்றி ஐந்து வரை 
கோட்டாறு மறை மாவட்ட இளங்குருமடத்தில் துணை அதிபராக நற்பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து முதல் தொன்னூற்றி எட்டு வரை கருமாத்தூர் கிறிஸ்து இல்லத்தில் வழிகாட்டி தந்தையாக சிறப்புற குருமானவர் உருவாக்கத்திற்கு துணை நின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டு முதல் இரண்டாயிரம் வரை ராஜாவூர் புனித மிக்கேல் அதிதூதர் திருத்தலத்தில் பங்கு அருட்பணியாளராக பணியாற்றினார் சவால்கள் நிறைந்த இப்பணி காலத்தில் மறை மாவட்ட முதன்மைகளை அப்பங்கு ஏற்று செயல்பட வழிவகுத்தார் இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரை பெல்ஜியம் லுவைனில் உள்ள கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் படிப்பை முடித்தார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் குருசடி பங்கில் இணை பங்கு அருட்பணியாளராக பணியாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை புன்னை நகர் பங்கில் மிகச்சிறந்த பணியாற்றி மக்களை ஒருங்கிணைத்து பங்கு அருட்பணி பேரவையை நிறுவி ஒரே ஆயனும் ஒரே மந்தையும் என்ற நிலையை உருவாக்கி புன்னை நகர் பங்கின் முகத்தையே மாற்றி காட்டினார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு வரை கோட்டாறு மறை மாவட்ட முப்பணி குழுக்களின் இயக்குநராக பணியாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை கிராமிய விழிப்புணர்வு திட்டத்தின் இயக்குநராக சேவை செய்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை கோட்டாறு வட்டார முதன்மை அருட்பணியாளராகவும் கோட்டாறு வட்டார நிதி நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநராகவும் சிறப்புற பணியாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் பதிமூன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை திருச்சி தூய பவுல் கிறுத்துவ கல்லூரியில் பேராசிரியராக நற்பணியாற்றி வந்தார் பதிமூன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களால் குழித்துறை மறை மாவட்டத்தின் இரண்டாம் ஆயராக அறிவிக்கப்பட்டு இன்று அதாவது இருபத்தி இரண்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வியாழக்கிழமை குழித்துறை மறை மாவட்ட ஆயராக திருப்பொழிவு செய்யப்படுகிறார் ஆயர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லும் பண்பு கொண்டவர் இறங்கி சென்று அமைதி ஏற்படுத்த தயங்காதவர் அறிவு கூர்மை படைத்தவர் மிகச்சிறந்த நூல்களை எழுதிய படைப்பாளி நல்ல முறையுரையாளர் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது சிறப்பு கரிசனை கொண்டவர் எளியோர் மீது தனி கவனம் செலுத்துபவர் ஆயரவர்கள் மக்களை தேடிச் சென்று மறை மாவட்டத்தை பேணி காக்க ஆண்டவர் தூய ஆவியாரின் அருளை பொழிய வேண்டுமென்றும் இறைக்கரம் ஒவ்வொரு நாளும் உடனிருந்து வழிநடத்த வேண்டுமென்றும் நல்ல உடல் நலத்தோடு வாழ இறைவன் அருள் தர வேண்டுமென்றும் ஜெபிப்போம் ஆயரவர்கள் வழிநடத்துதலில் குழித்துறை மறை மாவட்டம் தொடர்ந்து வளர்ச்சி பாதையில் பயணிக்க மறை சாட்சியும் புனிதருமான தெய்வ சகாயம் வழி இறையருள் வேண்டுவோம் நமது மறை மாவட்டத்தின் முதல் ஆயராக பொறுப்பேற்று நமது மறை மாவட்டத்தை வழிநடத்திய மேனாள் ஆயர் ஜெரோம் தாஸ் அவர்கள் நலமோடு வாழவும் நன்றியோடு ஜபிப்போம் வருகை பாட Yeah.
அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே அகில உலக திரு அவையோடு இணைந்து நமது குளித்துறை மறை மாவட்டம் நன்றி கூறி மகளும் நல்ல நாள் இன்று காத்திருந்த சிமியோனின் கண்களுக்கு மெசியாவின் வருகை பேர் உகையை தந்தது போல நல்ல ஆயருக்காக காத்திருந்த நம் குளித்துறை மறை மாவட்ட திரு அவைக்கு புதிய ஆயிரை கடவுள் திருநிலைப்படுத்தும் இனிய நாள் தேடி சென்று பேணி காக்க என்ற விருது வாக்கை தம் பணி இலக்காக எடுத்துள்ள நம் புதிய ஆயருக்கு கடவுள் நிறை ஆசிரியர் வழங்கிட இறைவனை வேண்டுவோம் நலமாயிருப்பதை குறித்து ஆனந்தம் அடைவதல்ல மாறாக இழந்து போனதை தேடிச் செல்வதே உண்மையான ஆயர் பணி இழந்து போன ஆடுகளை இழந்து போன பணியார்வத்தை இழந்து போன ஒற்றுமையை இழந்து போன சமூக உணர்வை இழந்து போன நன்மைத்தனங்களை தேடி சென்று மீட்டெடுக்கும் நற்பணியை நம் ஆயர் நிறைவேற்ற தேவையான நீடிய ஆயுள் நல்ல உடல்நலம் சிறந்த நிர்வாக ஆற்றல் முதலிய அனைத்தையும் நிறைவாக வழங்கி இந்த மறை மாவட்டத்தை புத்தெழுச்சி பெற்ற மறை மாவட்டமாக வழிநடத்த துணை உரிய இறைவனை வேண்டுவோம் புனித பேதிருவின் தலைமை பீடம் என்ற விழாவை கொண்டாடுகின்ற இன்று நம் திரு அவைக்காகவும் நம்மையெல்லாம் வழிநடத்தும் புனித பேதிருவின் வழி தோண்டலாம் நம் திருத்தந்தைக்காகவும் வேண்டுவோம் மேலும் இந்த மகிழ்ச்சியான திரு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கும் பேராயர்கள் ஆயர்கள் அருள் பணியாளர்கள் அருள் சகோதரிகள் அருள் சகோதரர்கள் அனைவருக்காகவும் ஜெபிப்போம் மிக சிறப்பாக குளித்துறை மறை மாவட்ட இறை மக்களும் அருள் பணி நிலையினரும் ஒற்றுமையுடன் புதிய ஆயரோடு ஒன்றிணைந்து ஒத்துழைத்து பணியாற்றவும் நம் திருத்தந்தை விரும்புகின்ற இணைந்து பயணிக்கும் திரு அவையாக நம் மறை மாவட்டம் என்றும் துலங்கிட தூய ஆவியார் நம்மை வழிநடத்த வேண்டுமென்றும் வேண்டுவோம் இன்று நம்மிடம் இருக்கும் புத்துணர்வு என்றும் நிலை கொள்ளவும் புதிய எதிர்நோக்குகள் நிறைவேறவும் இறைவனை வேண்டி இந்த நற்கருணை கொண்டாட்டத்தில் இணைவோம் இத்தூய மறைந்தவர்களை தகுந்த முறையில் கொண்டாட தகுதி பெற நம்முடைய பாவங்களையும் குற்றங்களையும் இறைவன் திரும்ப முன் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றிற்காக மன வருந்தி மன்னிப்பு கேட்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் எல்லாம் பல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
மன்றாடுவோமாக இறைவா என்று முள்ள ஆயிரே மிகவும் விழிப்போடு உமது மந்தையை பராமரிக்கும் நீர் உமது அடியாராகிய ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் என்னும் அருள் பணியாளரை இன்று ஆயிர்குழுவில் சேர்த்து கொள்ள திருவிழமானீரே இதனால் இவர் தமது புனித வாழ்வாள் கிறிஸ்துவுக்கு எங்கும் உண்மையுள்ள சாட்சியாய் திகழ அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவராய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனும் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை தங்களுக்கும் பிற இனத்து மக்களுக்கு உள்ளது போன்ற மன்னராட்சி வேண்டும் என்று கேட்ட இஸ்ராயல் மக்களுக்கு மன்னராட்சி விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று கடவுள் எச்சரித்தவை நிறைவேறி வந்த காலம் அது ஏற்கனவே வட நாடாகிய இஸ்ராயல் ஆசிரியர்களால் சிறை பிடிக்கப்பட்டாயிற்று தென்னாடாகிய யூதாவின் அரசர்களும் கடவுளின் வழியை விட்டு தங்களை ஒப்படைக்கப்பட்ட மக்களை பற்றிய அக்கறை இல்லாமல் மக்கள் ஆயிரம் இல்லாத ஆடுகள் போல் தவித்த காலத்தில் இசைக்கில் இறைவாக்கின வழியாக கடவுள் சொன்ன செய்தியின் ஒரு பகுதி இன்றைய முதல் வாசகமாக தரப்பட்டுள்ளது கடவுள் தாமே தம் மக்களை தேடி வந்து பேணி காப்பார் என்ற நற்செய்தி சுமந்து நிற்கிறது இந்த அருள்வாக்கு இயேசுவில் இந்த இறைவாக்கு நிறைவேறியதுடன் தொடர்ந்து நல்ல ஆயர்கள் வழியாக கடவுள் தம் திரு அவையை வழிநடத்தி வருகிறார் நம் புதிய ஆயுருடைய விருது வாக்கு இந்த வாசகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும் கடவுள் விரும்புகிறபடி மக்களை தேடி சென்று பணிபுரிய நம் ஆயிருக்கு கடவுள் என்றும் துணை நிற்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் வாசகத்தை கேட்போம் இறை வாக்கினர் எஸ்ஏகேஎல் நூலிலிருந்து வாசகம் நூல் பிரிவு முப்பத்தி நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதினொன்று முதல் பதினேழு முடிய எனவே தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் நானே என் மந்தையை தேடி சென்று பேணி காப்பேன் ஓர் ஆயன் தன் மந்தையின் நின்று சிதறுண்ட ஆடுகளை தேடி செல்வது போல நானும் என் மந்தையை தேடி போவேன் மப்பும் மந்தாரமுமான நாளில் அவற்றை எல்லா இடங்களினின்றும் மீட்டு வருவேன் மக்கள் இனங்களினின்று அவற்றை வெளிக்குணர்ந்து நாடுகளினின்று கூட்டி சேர்த்து அவற்றின் சொந்த நாட்டிற்கு அழைத்து வருவேன் அவற்றை இஸ்ரேலின் மலைகளிலும் ஓடை ஓரங்களிலும் நாட்டின் எல்லா குடியிருப்புகளிலும் மேய்ப்பேன் நல்ல மேய்ச்சல் நிலத்தில் அவற்றை மேய்ப்பேன் இஸ்ரேலின் மலை உச்சிகளில் அவற்றின் மேய்ச்சல் நிலம் இருக்கும் அங்கே வளமான மேய்ச்சல் நிலத்தில் அவை இழைப்பாரும் இஸ்ரேலின் மலைகளின் மேல் செழிப்பான மேய்ச்சல் நிலத்தில் அவை மேயும் நானே என் மந்தையை மேய்த்து இழைப்பார செய்வேன் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர் காணாமல் போனதை தேடுவேன் அலைந்து திரிவதை திரும்ப கொண்டு வருவேன் காயப்பட்டதற்கு கட்டு போடுவேன் நலிந்தவற்றை திடப்படுத்துவேன் ஆனால் கொளுத்ததையும் வலிமை உள்ளதையும் அளிப்பேன் இவ்வாறு நீதியுடன் அவற்றை மேய்ப்பேன் எனவே தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் உன்னை பொறுத்தவரை என் மந்தையே நான் ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் இடையேயும் ஆட்டு கிடாய்களுக்கும் 
வெள்ளாட்டு கிடாய்களுக்கும் இடையேயும் நீதி வழங்குவேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு
மதுவலப்பக்கம் இருக்கும் மனிதரை உம் கை காப்பதாக உமக்கென்றே நீர் உறிவர செய்த மானிடம் மைந்தரை காப்பதாக இனி நாங்கள் உம்மை விட்டு அகலமாட்டோ எமக்கு வாழ்வழித்தருளும் நாங்களும் அது பெயரை தொழுவோம் போற்றப்படுகின்ற திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் திருகவையின் மூப்பர்களான ஆயர்கள் அருள் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு வழங்கும் அறிவுரையாக அமைந்துள்ளது திருகவையின் மூப்பர்கள் கட்டாயத்தினாலோ அல்லது ஊதியத்திற்காகவோ பணிபுரியாமல் மன ஊவப்புடனும் முழு ஆர்வத்துடனும் பணிபுரிய அறிவுறுத்துகின்றார் திருத்தூதர் பேதுரு மேலும் திருகவையின் பணிநிலைகள் அடக்கி ஆழ்வதற்காக அல்ல என்றும் மாறாக மக்களுக்கு சிறந்த முன்மாதிரிகளாய் இருப்பதற்காக என்றும் புரிய வைக்கின்றார் புதிய ஆயருடைய தலைமையில் குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் பணிநிலையினர் மேற்கண்ட அறிவுரைகளை சிறமேற்கொண்டு பணிபுரிய கடவுள் அருள் தர வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் வாசகத்தை கேட்போம் திருத்தூதர் தூய பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் நூல் பிரிவு ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் நான்கு முடிய கிறிஸ்துவின் துன்பங்களுக்கு சாட்சியும் வெளிப்படவிருக்கும் மாட்சியில் பங்கு கொள்ளப் போகிறவனுமாகிய நான் உடன் மூப்பன் என்னும் முறையில் மூப்பர்களுக்கு கூறும் அறிவுரை உங்கள் பொறுப்பில் இருக்கும் கடவுளின் மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து பேணுங்கள் கட்டாயத்தினால் அல்ல கடவுளுக்கேற்ப மன ஓப்புடன் மேற்பார்வை செய்யுங்கள் ஊதியத்திற்காக செய்யாமல் விருப்போடு பணி செய்யுங்கள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை அடக்கி ஆளாமல் மந்தைக்கு முன்மாதிரிகளாய் இருங்கள் 
தலைமை ஆயர் வெளிப்படும் போது அழியா மாற்றியுள்ள முடியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு பரிசுத்தனர் செய்திலிருந்து அதிகாரம் பதினாறு திருவசனங்கள் பதிமூன்று முதல் பத்தொன்பது முடிய இயேசு பிலிப்பு செசாரியா பகுதிகளுக்கு சென்றார் அவர் தம் சீடரை நோக்கி மானிட மகன் யார் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எலியா எனவும் மற்றும் சிலர் இறைமியா அல்லது பிற இறை வாக்கினர் ஒருவர் என்றும் சொல்கின்றனர் என்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று அவர் அவர்களை கேட்டார் சீமோன் பேதுரு மறுமொழியாக நீர் மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று உரைத்தார் அதற்கு ஏசு யோனாவின் மகனான சீமோனே நீ பேறு பெற்றவன் ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக விண்ணகத்தில் உள்ள என் தந்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனவே நான் உனக்கு கூறுகிறேன் உன் பெயர் பேதுரு இப்பாறையின் மேல் என் திரு அவையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளார் விண்ணரசின் திறவு கோள்களை நான் உன்னிடம் தருவேன் மண்ணுலையில் நீ தடை செய்வது விண்ணுலையிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலையில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது நம் கண்களுக்கு இது வியப்பாயிற்று என்ற திருப்பாடல் வரிகள் ஆனந்தம் தரும் அற்புதமான தருணம் இது ஆயர் திருநிலைப்பாட்டு நிகழ்வுகள் இப்போது ஆரம்பமாகின்றன திரு அவையை இயக்குபவர் தூய ஆவியானவர் ஆவியானவர் தாமே உங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத்தருவார் என்று நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தைகளோடு நம் மறை மாவட்டத்திற்காக திருநிலைப்படுத்தப்பட இருக்கும் ஆயர் அவர்களை தூய ஆவியானவர் புடமிட்டு எல்லா தருணத்திலும் துணிவோடும் ஆற்றலோடும் தேடிச் சென்று பேணி காக்கும் புனிதமான பணியை திறம்பட செய்திட தேவையான இறையருள் வேண்டி அனைவரும் எழுந்து நின்று தூய ஆவியானவர் பாடலை பாடகர் குழுவினருடன் இணைந்து பாடுவோம்
நாம் தூயோராகவும் மாசற்றோராகவும் தம் திருமுன் விளங்கும்படி உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே கடவுள் நம்மை கிறிஸ்து வழியாக தேர்ந்தெடுத்தார் என்ற புனித பவுலடியாரின் வார்த்தைகள் நம்மிடையே எதிரொலிக்கும் தருணம் இது நம் மண்ணில் பிறந்து நம்மில் ஒருவராய் நம்மோடு இணைந்து பணியாற்றிய பேரருள் தந்தை ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் நம் குளித்துறை மறை மாவட்டத்தை ஆயராயிருந்து வழிநடத்த நம் திருத்தந்தையால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அவர்களை தலைமையாயரிடம் அழைத்து வந்து அறிமுகம் செய்யும் அற்புதமான நேரம் இது கடவுளின் கருவியாக திருத்தந்தையின் தலைமையின் கீழ் இயங்கும் திரு அவையின் பிரதிநிதியாக நியமனம் பெற்றுள்ள பேரருள் தந்தை ஆல்பர்ட் அவர்களது திருத்தந்தையின் ஆட்சி பீட ஆணையை வாசித்து அந்த ஆணையின்படி அவர்களை திருநிலைப்படுத்துமாறு மறை மாவட்ட தொடர்பாளர் அவர்கள் தலைமை ஆயரிடம் விண்ணப்பிக்கின்றார் தலைமை ஆயர் அந்த திருத்தந்தையின் ஆணையை வாசிக்க பணிக்கின்றார் லத்தீனிலும் தமிழிலும் ஆணை வாசிக்கப்படுகின்றது ஆணையை வாசித்து முடிந்ததும் ஆயர் தேர்வுக்கு நாம் ஒப்புதல் தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இறைவனுக்கு நன்றி என்று ஆர்ப்பரித்து சொல்லுவோம் பேரருள் தந்தையே குளித்துறை திரு அவை ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் என்னும் இம்மறை பணியாளரை ஆயராக திருநிலைப்படுத்துமாறு உம்மை வேண்டுகின்றது அப்போஸ்தலிக்கு ஆணை கிடைத்துள்ளதா அப்போஸ்தலிக்கு ஆணை கிடைத்துள்ளது அவ்வாணையை படியுங்கள் லத்தீனில் வாசிக்கப்படுகிறது பிரான்சிஸ்கோஸ் எபிஸ்கோபஸ் சர்வோஸ் சர்வோரந்தே Delecto Filio Alberto Giorgio Alessandro Anastas, Eclero Cotarensi, Hactanus Professor Seminari, Sancti Pauli, Diocesi Tritrapolitana, Episcopo Cotarensi Nominato, Salutem et Benedictionem. Episcopi, Quibus Ecclesiarum Particularium Cura Commissaes, Ovus suas in nomine domini pascant, exercentes munus docendi, regendi et sanctificandi. Confer Christus hominus, numerus undecimus. Hysterebus meditantes, et sedes exciorum beati apostoli Petri, nung intuitu nostrum dirigimus ad communitatem cultrensem, Que pos renunciationem venerabilis fratris Jerome das Varivil, societatis Don Bosco, suos acrorum antistite orbataes, eucen nom pastorum destinare volumus. De te ergo cogitamus dilecte fili, qui spirita alivita prudencia agendarum rerum perisia, doctrina presertim in munere insundi seminari terones, alis que virtutibus emines. Itaque explenitudine apostolice nostre potestatis, 
Dicasteri Pro Evangelizzazione Audito Concilio, Te Episcopum Curtrensem Nominamus, Cuntis Iuribus Datis et Impositis Obligationibus, Ad hoc officio inspectantibus, secundum codicem iuris canonici. Quod ordinationem episcopalem, eam ubivis extra urbem, a quolibut catholico episcopo a Cipre permitimus, servatis liturgicis normis. Ante a tamen, ut lex ecclesiastica statuit, Necessius TV, fidei professionem rite in ungupare, ad quae iusurandum fidelitatis, erga nos, nostros quae, hac in sede successoribus prestare. Clerum et populum TV commissos, hac de nostra dispositiones sarciores facias, quos enixe invitamus diligentem cooperationem cum novo presule. Dum te, dilecte fili, intercessioni Beate Maria Virginis Comitimus, Trinitatem Sanctissimam, pro te, negociatua bene facenda, et ministerio diligentem navando precamur. Te, ipsum tandem, et cohortamur, populo dei, Patris corde servire, nec non verbo et opere, presertim honesta vita, exemplum autentici cristiani omnibus prevere. Datum Romae, Laterani, die decimo tercio, mensis januari, anno domini bis millesimo, vicesimo quarto. Pontificatus nostri, undecimo, Ita Franciscus, Pronotarius Apostolicus. Abdi Cardinal Nidanaga. பேர் அருள் தந்தை, ஆல்பட் ஜார்ஜ் அலைக்சாண்டர் அனச்தாஸ் அவர்களை, குழித்துரை மரைமாவட்ட ஆயிராக நியமித்து, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய நியமன ஆணை. ஆயிரும் கடவுளின் அடியார்களுக்கு அடியாருமான திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், கோட்டாரு மரைமாவட்ட திருநிலையினர் குழுவை சார்ந்த விரும் திரிச்சிராப்பள்ளி மரைமாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் புனித பவுல் குருத்துவ கல்லூரியின் பேராசிரியரும் இப்பொழுது குழித்துரை மரைமாவட்ட ஆயராக நியமிக்கப்பட்டவருமான அன்புக்குரிய மகன் ஆல்பர்ட் ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டர் அனஸ்தாஸ் அவர்களுக்கு எழுதுவது நல் வாழ்த்தும் ஆசீரும் திரு அவையில் ஆயர்களின் அருள் பணி என் பதுனொன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ஆயர்கள் தங்களின் கண்காணிப்புக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட தனி திரு அவைகளை தம் மந்தை என ஏற்று கற்பித்தல் தூய்மைப்படுத்தல் வழிகாட்டுதல் ஆகிய பணிகளை நிறைவேற்றி ஆண்டவரின் பெயரால் தம் ஆடுகளை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டும் இவைகளை யாம் சிந்தனையில் கொண்டு திரு தூதரான பேதுருவின் வழி தோன்றல்களின் இருக்கையிலிருந்து இப்போது குழித்துறை இறை சமூகத்தின் மீது எம் கவனத்தை திருப்புகிறோம் ஏனெனில் எமது வணக்கத்துக்குரிய சகோதரர் ஜெரோம்தாஸ் வர்வேல் எஸ் டிபி அவர்களின் பணி துறப்புக்கு பின் ஆயர் பணியினை தொடர்ந்திட புதிய மேய்ப்பர் ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க விழைந்துள்ளோம் இதற்காக அன்புக்குரிய மகனே ஆவிக்குரிய வாழ்விலும் விவேகத்திலும் எதையும் சிறப்பாக செயல்படுத்துவதிலும் 
கோட்பாட்டு கல்வியிலும் குறிப்பாக குரு மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதிலும் பிற நற்பண்புகளிலும் சிறந்து விளங்கும் உண்மை சிந்தனையில் கொள்கிறோம் எனவே எமக்கிருக்கும் திருத்தூதரக அதிகாரத்தின் முழுமையில் நற்செய்தி அறிவிப்பு பேராயத்தின் ஆலோசனையை பெற்று உண்மை குழித்துறை மறை மாவட்டத்தின் ஆயராக திரு அவை சட்ட தொகுப்பு அந்த பணி நிலைக்கு தரும் அனைத்து உரிமைகளோடும் கடமைகளோடும் நியமனம் செய்கிறோம் ஆயர் நிலை திருநிலைப்பாட்டை பொறுத்த அளவில் அது வத்திக்கான் நகருக்கு வெளியே நடக்கும் சூழலில் ஏதாவது ஒரு கத்தோலிக்க ஆயரிடமிருந்து திருவழிபாட்டு முறைகளை பின்பற்றி பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கிறோம் அது நடந்தேறுமுன் திரு அவை சட்ட முறைமைப்படி கத்தோலிக்க நம்பிக்கையை அறிக்கையிடவும் எமக்கும் இந்த இருக்கையில் எமக்கு பின் வருபவர்களுக்கும் பிரமாணிக்க வாக்குறுதியை நீங்கள் செய்து கொள்ளவும் வேண்டும் இந்த எமது ஏற்பாட்டை உம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் திருநிலையினருக்கும் மக்களுக்கும் தெரிவியுங்கள் குழித்துறை மறை மாவட்ட இறை மக்களையும் புதிய தலைமையாகிய உம்மோடு தவறாமல் ஒத்துழைக்க இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்போது அன்பார்ந்த மகனே முத்தி பேறு பெற்ற புனித கன்னிமரியாவின் பரிந்துரைக்கு உம்மை ஒப்படைக்கிறோம் உமது செயல்பாடுகள் சிறந்திடவும் உமது பணி திறம்பட அமையவும் தூய்மை மிகு மூவொரு கடவுளிடம் வேண்டுகிறோம் இறுதியாக தந்தைக்குரிய இதயத்துடன் இறை மக்களுக்கு பணி ஆற்றிடவும் வார்த்தையாலும் செயலாலும் அனைத்திற்கும் மேலாக நேர்மையான உம் வாழ்க்கையாலும் எல்லோருக்கும் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழவும் உண்மை அறிவுறுத்துகிறோம் இந்த ஆணை ரோமை லாத்தர்னில் ஆண்டவரின் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜனவரி மாதம் பதிமூன்றாம் நாள் வழங்கப்பட்டது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இறைவனுக்கு நன்றி கிறிஸ்தி இயேசுவில் அன்பிற்கினிய சகோதரிகளை சகோதரர்களே மாலை மயங்கும் இந்த அன்றி நேரத்திலே மறை சாழ்ச்சி புனித தேவ சகாயம் பிறந்த நட்டால மண்ணிலே ஓர் இறை சமூகமாய் நாம் அனைவரும் புழுமி வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகின்ற அற்புதமான தருணம் இது மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு குழித்துறை மறை மாவட்டம் இறைவனுக்கு புகழ் சாற்றுகிறது இம்மறை மாவட்டத்தோடு இணைந்து தாய் மறை மாவட்டமான கோட்டாறு மறை மாவட்டமும் தமிழக திரு அவையும் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறது ஏறத்தாழ மூன்றரை ஆண்டு எழுக்கு சற்று மிகையாக தங்களுக்கென தனி ஒரு ஆயர் இல்லை என்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் வாழ்ந்த சூழலிலே நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் நமக்கென தந்த அருமையான ஒரு கொடையாய் ஆயராய் பேரருள் பணியாளர் ஆல்பர்ட் அனஸ்டாஸ் நம் முன்னே இருக்கிறார் அவரை உளமகிழ்வோடு பாராட்டுகின்ற இந்த பொழுதிலே இறைவன் தொடர்ந்து அவரை வழிநடத்திட வேண்டும் எனவும் அவருடைய இந்த ஆயர் பணி பொறுப்பிலே அவரை நம்பி இந்த பயணத்தை தொடர்ந்திடவும் அவரோடு இணைந்து உழைக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் ஒருங்கிணைத்து கடவுள் காட்டுகின்ற வழியிலே நடத்திட வேண்டும் எனவும் 
நாம் அனைவரும் அவருக்காக இறைவேண்டல் செய்கின்றோம் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கத்தோலிக்க நம்பிக்கையை கொண்டது நம்முடைய மண் என்று சொல்லலாம் ஆண்டவர் இயேசுடைய திருத்தூதரான தோமா இங்கு வருகை தந்தது என்பது ஐதீகமாக நம்பப்படுகின்ற ஒன்றாயிருக்கிறார் அதனை தொடர்ந்து ஏறத்தாழ ஐந்து நூற்றாண்டளவுக்கு முன்பாக புனித பிரான்சிஸ் சபேரியாரின் வருகையினால் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் இந்த கத்தோலிக்க திரு அவையை தழுவி அதனை ஆழ வேர் ஊன்றி இருந்ததை நாம் நன்கு அறிவோம் வரலாறு அதற்கு சான்று பகர்கிறது மறைசாட்சி புனித தேவ சகாயம் பிறந்த இந்த நட்டாலம் தொடங்கி அவர் கொலையுண்ட காற்றாடி மலை வரைக்கும் இந்த கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையானது ஆள் போல தழைத்து அருகு போல ஆழ வேரூன்றி இன்று நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருப்பதை நாம் நன்கு அறிவோம் இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் காட்டிய அருமையான படிப்பினைகளையும் வருங்கால திருவை பற்றிய கனவுகளையும் தங்களுடையதாக கொண்டு முனைப்போடு பல முயற்சிகளை எடுத்து அருமையான பங்கேற்பு அமைப்புகளையும் அதன் அடிப்படையிலான செயல்பாடுகளையும் நற்முயற்சியோடு முன்னெடுத்து செல்கின்ற மறை மாவட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்று பெருமிதமும் அடைகிறோம் அன்பு மக்களை இந்த நேரத்தில் இந்த குளித்துறை மறை மாவட்டம் உருவாகிய கால பொழுதிலிருந்து ஏறத்தாழ ஐந்து ஆண்டளவாக இதனை மிகுந்த பறிவோடு கரிசனையோடு அன்போடு வழி நடத்திய என் ஆயன் ஆண்டவர் என்ற விருது வாக்கோடு முதல் ஆயராக வழி நடத்திய மேதகு ஜெரோம் தாஸ் வருவேல் அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் உளமாற நன்றி கூறுகிறோம் அத்தோடு இந்த மறை மாவட்டத்தை பல ஆண்டுகளாக வழி நடத்திய நம்முடைய மேலாள் ஆயர்கள் கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளாக திருத்தூது நிர்வாகிய வழி நடத்திய பேராயர் அந்தோனி சாமி அந்தோனி பாப்பு சாமி இவர்கள் யாவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றியை நாம் உரித்தாக்கிக் கொள்ளுகிறோம் கடவுள் நமக்கென தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மறைய மாவட்டத்தின் இரண்டாம் ஆயரான பேரருள் பணியாளர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் என்பவருக்காக நன்றி கூறி நாம் இறைவனிடம் அவரை அர்ப்பணித்து அவருடைய பணியில் உடன் இருக்குமாறு அன்போடு இறைவேண்டல் செய்கிறோம் இவரை பற்றிய பல தரவுகளையும் செய்திகளையும் நாம் திருப்பலிக்கு முன்பு அதிகமாகவே கேட்டிருந்தோம் காணொளி வழியாகவும் நாம் கண்டிருந்தோம் இருப்பினும் ஒரு இளம் அருள் பணியாளராக கோட்டாறு மறை மாவட்டத்தில் சில பங்குகளில் பணியாற்றி இளம் குறுமடங்களில் பயிற்றுனராக இருந்து உயர் கல்வி கற்று பின்னர் திருச்சிராப்பள்ளி புனித பவுல் இறையியல் கல்லூரியின் பேராசிரியராக குரு மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து மறை மாவட்டத்தில் கோட்டாறு மறைவட்ட முதன்மை அருள் பணியாளராக திகழ்ந்து அதையும் கடந்து பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்றெடுத்து மறை மாவட்ட ஆலோசை ஆலோசனை குழுவின் உறுப்பினராக இருந்து பெருவாரியாக பெருத்த அளவில் அவர் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார் என்பது நம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்ற விடயமாக இருக்கிறார் எனவே அவரை உளமாற வாழ்த்துகின்றோம் அவர் உடன் இருக்கின்றோம் தமிழக திரு அவையும் அனைத்து ஆயர் மக்களும் அவருக்கு தங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களையும் தோழமையையும் இனிதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அன்புள்ளவர்களே நம்முடைய தந்தை அவர்கள் தன்னுடைய இந்த ஆயர் பொழிவினை திருநிலைப்பாட்டினை இந்த நாளில் தேர்வு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கதாக நமக்கு அமைகிறது திரு அவை திருத்துதரான புனித பேதுருவையுடைய திருப்பீட விழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளை அவர் தேர்வு செய்திருப்பது நம்முடைய பார்வையில் தனிச்சிறப்புக்குரியது ஏறத்தாழ நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்தே தொன்மையான ஒரு விழாவாக இது கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது திருத்தூதரான பேதுருவை அவருடைய நம்பிக்கை அவருடைய நம்பிக்கை அறிக்கை என்கின்ற பாறையின் மீது கட்டப்பட்ட திருச்சபையை திரு அவையை நான் உருவாக்குவேன் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொன்னதை நினைவில் கொண்டு 
அவரை அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு ஆற்றலாக ஒருவராக இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகின்ற அருமையான விழாவாக இது அமைகிறது திருத்தூதர் பேதுருடைய அருளிக்க மடங்கிய சிறு பேழையானதும் அவர் பயன்படுத்தியதாக கருதப்படுகின்ற அவருடைய இருக்கையும் இன்றும் ரோமையில் உள்ள புனித பேதுரு பெருங்கோயிலிலே திருத்தல பெருங்கோயிலிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது இன்றைய நாளில் நினைவுறுத்தப்பட்டாலும் திருத்தந்தை பதினாறாம் பெனடிக்ட் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டிலே மக்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது இந்த விழாவுக்கு அருமையான ஒரு பொருளை விளக்கத்தை தந்தார் திருத்தூதர் பேதுருடைய தலைமை பீடம் என்பது திருத்தந்தை பேதுருடைய வழி வருகின்றவரான திருத்தந்தை அதே போன்று வழி வருகின்றனவான ஆயர்கள் தங்களுடைய மறைப்பணியிலும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் மக்களை ஒற்றுமையாக பேணி காப்பதற்கே இந்த ஒரு விழா நம்மை அழைக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் அனைத்து மக்களையும் ஒற்றுமையாக வழி நடத்த பேணி காத்திட இந்த விழா நம்மை அழைக்கிறது என்று திருத்தந்தை அன்றைய நாளில் குறிப்பிட்டார் எனவே இந்த விழாவில் இந்த ஒரு திரு நிகழ்வு நடந்தேறுவது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தனி சிறப்பு ஆயிரவர்களுக்கு பெருமையும் கூட அன்பு மக்களே உங்களில் ஒருவேளை சிலரை ஏனும் நான் குறிப்பிடுகின்ற ஒரு புத்தகத்தை வாசித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் கோவாதிஸ் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் ஹென்ரிக்ஸ் என்கிறவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதியிருந்தார் அல்லது அது திரைப்படமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிவந்தது உலகத்தில் அது பெரிதாக போற்றப்பட்டது பேசப்பட்டது நான் ஒரு இளம் குருமானவனாக சென்னை தூய திருவுறுதிய கல்லூரியில் பூவிருந்த வள்ளியில் பயின்று கொண்டிருக்கிற கால பொழுதிலே இது திரையிடப்பட்ட நினைவு எனக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிறார் அதிலும் குறிப்பாக அந்த இறுதியான கட்டம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய சிந்தனையில் இருக்கின்ற பொழுது நெகிழ செய்வதாக இருக்கும் அது எவ்வாறு செல்கிறது என்றால் கிபி அறுபத்தி நான்கிலிருந்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்வை சற்று கற்பனையும் கலந்து தருகின்ற செய்தியாக அமைகிறார் வரலாற்றோடு குழைத்து கற்பனையும் இணைத்து தருகின்ற ஒன்றாக அமைகிறார் நீரோ என்கின்ற பேரரசன் ரோமையை ஆண்டு வருகிறான் அங்கு கிறிஸ்தவர்கள் குடியேறி நாட்களும் ஆண்டுகளும் கடந்து செல்கின்றன கிறிஸ்தவத்தை அறிய வருகின்ற பல மக்கள் அதில் இணைந்து கொள்கிறார்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்தி பேரரசனுக்கு எட்டுகிறது அவன் என்ன நினைக்கிறான் இவ்வாறை விட்டால் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் வளர்ந்து விடுவார்கள் எனவே அழித்து விடுவது நலம் என்று எண்ணுகிறான் பல நாடுகளில் இது நடந்தேறுவது உண்டு நம்முடைய நாட்டிலும் அவ்வாறு நினைப்பதும் உண்டு ஆனால் எளிதாக அழிக்க முடிகிற ஒன்றல்ல இந்த நம்பிக்கை வரலாறு தருகின்ற சிறந்த சான்று உண்மையும் அது எனவே இந்த நீரோ மன்னன் இவ்வாறு நினைத்து என்ன செய்கிறான் அந்த ஏழு குண்டுகளுடைய நகரம் என அழைக்கப்படுகின்ற ரோமைக்கு எரியூட்ட செய்கிறான் தீ மூட்டுகிறான் தீ வைக்க சொல்லுகிறான் எல்லா இடமும் தீ பற்றி எரிகிறது மக்கள் அலைவாய்கிறார்கள் ஓடோடி செல்கிறார்கள் தவிக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவன் அந்த பழியை கிறிஸ்தவர்கள் மேல் விடுகிறான் இது இந்த கிறிஸ்தவர்களே செய்தார்கள் என்று திசை திருப்பி விடுகிறான் மடைமாற்றி விடுகிறான் உடனடியாக மக்களுடைய பார்வையும் கோபமும் மென்சினமும் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் மேல் எழுகிறது சிறை பிடிக்கப்படுகிறார்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுகிறார்கள் சிலர் சிலுவையில் அறையப்படுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் விலங்குக்கு இறையாக போடப்படுகிறார்கள் கேளிக்கையாக இருந்து பார்க்கும் வண்ணம் இவ்வாறு நிகழ்கின்ற ஒரு கால பொழுதில்தான் இறுதியான அந்த கட்டத்தில் தன்னுடைய மக்களை எப்படியாவது காப்பாற்றி விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற புனித பேதுரு மக்களை அழைத்து கொண்டு ரோமையிலிருந்து இரவோடு இரவாக வெளிவந்து விட வேண்டும் என வருகின்றார் அவ்வாறு ரோமையிலிருந்து வெளியே வருகின்ற அப்பியன் பாதையிலே அவர் வெளியே வந்து சேருகின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு காட்சி தோன்றுகிறது இப்பொழுது பயம் இல்லை பாதுகாப்பான இடத்தை அடைந்து விட்டோம் எனவே சென்று விடலாம் என்று எத்தனைக்கின்ற பொழுது அவருக்கு இந்த காட்சி தோன்றுகிறது அந்த காட்சியில் என்ன தெரிகிறது என்றால் ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையை ஏந்தி கொண்டு தோளில் சுமந்து கொண்டு அவர் ரோமையை நோக்கி செல்கிறார் 
பேதுரு துடித்து போகிறார் கோமாதிஸ் தோமினே என்று கேட்கிறார் ஆண்டவரை நீர் எங்கே செல்கிறீர் என்று அவரிடம் பதவியப்போடு கேட்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னுடைய மக்கள் ரோமையில் இருக்கிறார்கள் நான் அங்கு செல்கிறேன் தேடி செல்கிறேன் மீண்டும் சிலுவையில் அறையப்பட செல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் பேதருவுக்கு அதனுடைய அந்த பொருளின் ஆழம் புரிந்து விடுகிறது தன்னுடைய முகத்தை திசையை நோக்கி திருப்புகிறார் ரோமை நோக்கி திருப்புகிறார் உடன் வந்தவர்கள் தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் மீண்டும் நீர் அங்கு சென்றால் உயிரோடு பார்க்க முடியாது எனவே எங்களோடு வந்து விடுவதுதான் உத்தமம் நலம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் பேதுருவோ நலமாக அவர்களை செல்ல அனுப்பிவிட்டு தன்னுடைய மக்களை தேடி காப்பதற்கென ரோமைக்கு வருகிறார் அங்கு சிலுவையில் தலைகளாக அறையப்படுகிறார் அத்தோடு அது முடிகிறார் தேடி சென்று பேணி காப்பதற்கென கடவுள் என்னை அழைத்திருக்கிறார் எந்த ஒரு விருதுவாக்கோடு இன்றைய நாளில் நம்முடைய பேரருள் பணியாளர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் இந்த அருள் பொழி நிகழ்வில் உள மகிழ்வோடு பங்கேற்கிறார் இந்த தேடி செல்வதற்கு தேவை அதிகமாக எழுந்து கொண்டே இருக்கிறார் பலரை தேடி செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் நம்முடைய தோளில் சுமத்தப்பட்டதாகவே இருக்கிறது இது ஒரு கடப்பாடாகவே நாம் அனைவருமே உணர்கிறோம் தேடி செல்ல வேண்டிய கடமையும் கடப்பாடும் இந்த நம்மில் சுமத்தப்பட்ட ஒரு கடமையாக கடனாகவே இருக்கிறது அன்புமிக்கவர்களே ஏனென்றால் இன்னும் நம்மை சூழ்ந்திருக்கின்றதை எல்லாம் ஒருமுறை பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு அத்தகைய ஒரு அச்சமும் அச்சுறுத்தலும் இருக்கின்றபடியினால் நாம் தேடி செல்ல வேண்டிய தேவை மீண்டும் மீண்டுமாக எழுந்து கொண்டிருக்கிறார் அழுத்தமாக இந்த முன்வைக்கப்படுகின்ற சாதிய படிநிலையும் அடக்குமுறையும் அதனால் தாழ்ந்தோர் என்று தள்ளப்படுகின்ற மனிதர்கள் புறம் தள்ளப்படுகின்றவர்கள் தீண்ட தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கி வைக்கப்படுவதை மீண்டும் மீண்டும் உண்மத்தமாக சொல்லுகின்ற ஒரு சமூகம் இருக்கின்ற பொழுது இன்னும் நாம் தேடி செல்ல வேண்டிய தேவை எழுந்து கொண்டே இருக்கிறார் இல்லை என்றால் இவர்கள் மொழியினால் மதத்தினால் சிறுபான்மையினர் என்று தாக்கப்படுகின்ற பொழுதும் நாம் தேடி செல்ல வேண்டிய தேவை அன்றாடம் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது தங்கள் முன்னோர் வழி தொடங்கி காலகாலமாக மலையிலும் வனத்திலும் கடலோரங்களிலும் வாழ்ந்த பூர்வ குடிமக்கள் இன்று அகற்றப்படுகின்ற பொழுது தேடி செல்ல வேண்டிய தேவை இழாமல் இல்லை இல்லை என்றால் இது தாராளமயமாக்கல் என்பதனால் தனியாருக்கு நிலமும் காற்றும் நீரும் தாரை வாக்கப்படுவதனால் எத்தனையோ மக்கள் புலம்பெயர்ந்து செல்லுகின்றதை பார்க்கின்ற பொழுது தேடி செல்லாமல் நம்மால் சொகுசாக இருக்க முடியாது அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் நம் நடுவிலே மாற்றுத்திறனாளிகளாய் மாற்று பாலினத்தவராய் முதியோராய் கைவிடப்பட்டவராய் கைம்பெண்களாய் அகதிகளாய் ஏதிலிகளாய் என பலருமே வருகின்ற பொழுது நம்மால் தேடி செல்லாமலும் இருக்க முடியாது இத்தகைய ஒரு சூழலில் தான் இவர் எடுத்திருக்கின்ற இந்த இவர் இந்த விருது வாக்கானது ஆழ்ந்து பொருள் புரிந்ததாக அருள் பணிக்கு நம்மை அழைப்பதாக அன்றாடம் நாம் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதற்கு உந்தி தள்ளுவதாகவே அன்பு மக்களை அமைந்து விடுகிறது என்று சொல்லலாம் அதனை அவர் தேர்வு செய்திருக்கின்ற பகுதி மிக அருமையான ஒன்றாக இருக்கிறது இறைவாக்கினர் எசைக்கியல் நூலில் முப்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் பதினோராவது இறை சொற்றொடரை அவ்வாறே தேர்ந்து கொள்கிறார் தேடி சென்று பேணி காப்பதற்கு பக்கார் தேடி செல்வது என்று எபிரயத்தில் தரப்படுகின்ற இந்த மூல சொல் அருமையான ஒரு ஆழமான சிந்தனையை தருகிறது என்னவென்றால் கவனத்தோடு தேடி செல்வது உள்ள விருப்பத்தோடு தேடி செல்வது கட்டாயத்தினால் அல்ல மாறாக இரவு பகல் என்று பாராது தான் தொலைத்தவற்றை மீண்டும் தேடி செல்வது எவ்வாறு பத்து திராக்மாவில் ஒன்றை ஒருத்தி இழந்து விட்டால் விளக்கேற்றி வீட்டை பெருக்கி அது கிடைக்கும் வரைக்கும் கவனமாக தேடுகிறாளோ அதே போன்று தேடி செல்லுகின்ற ஒரு நல்ல ஆயன் நான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஐநூற்று தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு என கிறிஸ்துவுக்கு முன் இரு நிலைகளில் யூதியா நாட்டில் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் பாபுலுவனிய அடிமைத்தனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட பொழுது அவர்களோடு வாழ்ந்த இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் இன்று நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த நிலை ஏன் நிகழ்ந்தது என்று அவர்களுக்கு கற்றுத்தருகிறார் அதே வேளையில் சமகாலத்தில் 
எரேமியா எருசலமில் தங்கி இருக்க இவரோ பாபிலோனில் இருந்த தன்னுடைய மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி நம்பிக்கையும் தருகிறார் என்பதனை அதற்கு பிறகே நாம் காண்கிறோம் அவர் சொல்வது மிக அழகு ஆண்டவர் எந்தெந்த அதிகாரிகள் ஆதிக்கத்தோடு செயல்பட்டார்களோ அரசர்கள் பிற மக்களை அடக்கி ஆண்டார்களோ அவர்களை எல்லாம் தவிர்த்து விட்டு அவரை ஒரு நல்ல ஆயனாக தன்னுடைய ஆடுகளை தேடி செல்வார் காணாமல் போனதை நான் தேடி போவேன் அலைந்து தெரிந்தவற்றை மீண்டும் நான் திருப்பி கூட்டி வருவேன் காயப்பட்டதற்கு நான் கட்டு போடுவேன் நலிந்தவற்றை நான் திடப்படுத்துவேன் என்று ஆண்டவரை சிறந்த ஆயனாக முன்வந்து என்னுடைய மக்களை தேடி சென்று பேணி காப்பேன் என்று சொல்வதைத்தான் நம்முடைய தந்தை அவர்கள் தன்னுடைய இந்த ஆயர்பணி வாழ்வின் விருது வாக்காக அருமையாக தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் திபேரிய கடல் இளங்காலை பொழுது சீடர்கள் கடலிலே வலை வீசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை கரையிலே பார்க்கிறார்கள் கரிமூட்டி வைத்து தீ எறிந்து கொண்டிருக்கிறது மீன் சுடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அருகிலே சில அப்பங்களும் இருக்கின்றன பட்டதை சிலவற்றை கொண்டுவார்கள் என்று கேட்க அவர்கள் தர ஆண்டவர் இயேசு ஒரு தாய் அன்போடு அவர்கள் சீடர்களுக்கெல்லாம் பந்தி அமர்ந்து பரிமாறுகிறார் நன்றாக உண்ணுகிறார்கள் உண்டு முடித்தவுடன் ஆண்டவர் இயேசு பேதிருவிடம் சீமோனிடம் கேள்வி ஒன்று எழுப்புகிறார் நீ இவர்களை விட மிகுதியாக என்னை அன்பு செய்கிறாயா ஆம் ஆண்டவரை நான் உண்மை அன்பு செய்கிறேன் என்பது உமக்கு தெரியுமே என்று அவர் பதில் சொல்ல அப்படியானால் நீ என் ஆடுகளை பேணி வளர் என்று சொல்லுகிறார் மீண்டும் இருமுறை சீமோனே நீ என்னை அன்பு செய்கிறாயா உனக்கு என் மேல் அன்புண்டா என்று கேட்க அதே பதில் மொழியை பேதுருவும் தருகிறார் ஆண்டவர் சொல்வது என்னுடைய ஆடுகளை மெய் என்னுடைய ஆடுகளை பேணி வளர் என்று மீண்டும் அவரிடம் சொல்லுகிறார் எனவே ஆடுகளை தேடி செல்வதும் ஆடுகளை பேணி வளர்ப்பதும் ஆண்டவர் இயேசுவை அன்பு செய்வதாகிறது நான் ஆண்டவர் இயேசுவை அன்பு செய்வது உண்மையானால் அதே ஆண்டவர் இயேசு தன்னிடம் ஒப்படைத்த மக்களை தேடி சென்று பேணி வளர்ப்பதுதான் அதற்கான சிறந்த இலக்கணம் என்பதை பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் இயேசு அன்பு மக்களை புரிய செய்கிறார் இதைத்தான் பேதுரு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி வரைக்கு உன்னத இலட்சியமாகவே கொண்டிருந்தார் அதை செய்வதில் மன மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அதையே என்றுமே செய்வதை தன்னுடைய வழி வருகின்ற வழி தூண்டனான ஆயர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் என அவர் அன்பாகவே கேட்டுக் கொள்கிறார் இந்த இரண்டாம் வாசகம் அதற்கு சிறந்த சான்று ஏனென்றால் அவர் ஆடுகளை தேடி சென்று பேணி வளர்க்கின்ற பண்பினை ஒருவரிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டார் அவர் என்றென்று வாழ்கின்ற தலைமை கூறு என்றென்றுமே இருக்கின்ற நல்லாயன் எக்காலத்திற்கும் எடுத்துக்காட்டாக தொடங்குகின்ற நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் அவரிடமிருந்தே பேதுரு தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கென தேடி செல்வது எப்படி என்பதையும் பேணி காப்பது என்பது எப்படியும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் ஆண்டவர் இயேசுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் தேடி சென்ற மக்கள் எல்லாம் தன்னுடைய தேர்ந்து கொண்ட சீடர்கள் எல்லாம் கடலோரத்தில் வலைகளை வீசி கொண்டிருந்த மீனவர்களும் அங்கே சுங்கச்சாவடியில் அமர்ந்திருந்த வரி தண்டுவோரும் என சமுதாயத்தில் கீழாக தள்ளப்பட்ட அழுத்தப்பட்ட மக்களையே தன்னுடைய சீடர்களாக அவர் தேடிவு செய்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு பந்தி அமர்வெல்லாம் தோழமை உணர்வு எல்லாம் பாபிகளோடும் வரி தண்டுபவர்களோடும் அவர் அமர்ந்திருந்து உணவுண்கிறார் எளிய மாந்தரோடு அவர் தோழமையும் உறவும் கொள்ளுகிறார் பேதுருவின் மாமியார் காய்ச்சலாயிருப்பதை அறிந்து அந்த இல்லம் தேடி சென்று அவரை சந்தித்து அவரை தொட்டு அவரை குணப்படுத்துகிறார் இரசினர் பகுதிக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அங்கு தீ ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஒருவன் கல்லறையிலும் மலைகளிலும் கூச்சலிட்டு எல்லாரையும் கல்லால் எரிகின்ற பொழுது அவனை ஆண்டவர் தேடி செல்கிறார் அவனை குணப்படுத்தி தன்னுடைய இல்லத்திற்கு நலமாக அனுப்புகிறார் சொல்லிக் கொண்டே சொல்லலாம் யாயிர் அவரை தேடி வருகிறான் அவ்வாறு தேடி வந்து தன்னுடைய மகள் இறந்து விடுவதாக அவர் அழுகிறான் ஆண்டவர் செல்லுகின்ற வழியில் அவர் இறந்து விட்டதாக கேள்விப்படுகின்ற பொழுதும் ஆண்டவர் அந்த இல்லம் தேடி சென்று தொட்டு உயிர்ப்பிப்பதை நாம் மார்க்கநற்சியில் ஆறாம் அத்தியாயத்தில் காண்கிறோம் அன்பு மக்களே 
ஆண்டவர் இயேசுடைய வாழ்க்கையில் தேடி செல்வதும் பேணி காப்பதும் அவருடைய இயல்பாகவே அமைந்திருந்தது வழியோரம் எரிக்கோவுக்கு செல்கின்ற பொழுது சக்கையு என்கின்ற ஒரு குட்டையான மனிதன் மரத்தில் ஏறி இருப்பதை கண்டு இறங்கி வா விரைவாக நான் உன்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தேடி செல்கின்ற ஒரு நல்ல ஆயனாகவே தன்னை காட்டிக் கொள்ளுகிறார் உறவாடாத அந்த சமாரிய பெண்ணோடு அவர் அமர்ந்திருந்து கதைத்து கொண்டு கதை பேசி உரையாடி அவளோடு அவருடைய ஊருக்கு சென்று ஏறத்தாழ இரண்டு நாட்கள் அங்கே தங்கி இருக்கிறார் என்பது யோவா நற்செய்தி நான்காம் அத்தியாயம் நமக்கு சொல்லுகின்ற உண்மை அப்படியானால் இந்த ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு இருந்த இதே பண்பை தான் இன்றைய நாளில் இன்று அருள் பொழிவு செய்யப்படுகின்ற ஆயராக நம்முடைய பேரொருள் பணியாளர் ஆல்பர்ட் அவர்களும் தனக்கு வேண்டும் என இறையிடம் இறஞ்சுகின்றார் அன்பு மக்களே எப்படி இதனை செய்வது இக்காலத்தில் தேடி சென்று பேணி காப்பது எவ்வாறு ஏனென்றால் நம்முடைய பார்வையில் படுகின்ற எல்லாரும் நிம்மதியாக வாழ்கின்றவர்கள் அல்ல நிறைவாக வாழ்கின்றவர்களும் அல்ல நலமாக வாழ்கின்றவர்களும் அல்ல சமம் ஆண்பை கொண்டவர்களும் அல்ல உரிமைகளை பெற்றவர்களும் அல்ல அத்தகைய குரல் எழுப்ப முடியாத நலிவுற்ற நிலையில் வாழ்கின்ற மாந்தரை தன்னுடைய இதயம் சுமப்பேன் என்று சொல்லிய இன்று அவர் முன் வருகிறார் அதை எவ்வாறு செய்ய முடியும் முதன்மையாக அவர் செய்ய வேண்டியது தன்னுடைய சமூகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லா மக்களையும் பாரபட்சம் இல்லாது மனிதமான்போடு சம உரிமையோடு அன்பு செய்கின்ற ஒரு பாங்கில் தான் இயேசுவிடமிருந்து இந்த பண்பை முதன்மையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாரையும் தன்னுடையவராக கருதுவது அது சாதி என்றாலும் நிலப்பரப்பு என்றாலும் ஒருவருடைய திறன்கள் திறமைகள் என்றாலும் அனைத்தையும் கடந்து ஒரு மனிதர் என்பதனால் மாண்போடு ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பண்பில் தான் நலிந்தோரை காப்பாற்றுகின்ற நல் உள்ளம் தேடி செல்கின்ற நல் எண்ணம் பிறக்கிறது என்று சொல்லலாம் இரண்டாவது இத்தகைய மாந்தர்களை ஒருங்கிணைப்பது இன்றைய காலத்தின் அவசியமாக படுகிறது எவ்வாறு ஆண்டவர் இயேசு தான் கண்ட இத்தகைய மாந்தர்களை சிறு உதவி செய்ததோடு நின்றுவிடவில்லை இறக்க செயல்களினால் நிறைவு பெற்று விடுவார்கள் என்று நினைக்கவும் இல்லை மாறாக அவர் இயேசுவின் இயக்கமாகவே அவர்களை மாற்றிக் கொள்கிறார் அவர்கள் அவரை பின் செல்கிறார்கள் இந்த ஆண்டவர் இயேசுடைய சிந்தனைகளை போதனைகளை தங்களுடையதாக மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் எனவேதான் பிற்காலத்தில் ஒரு மாற்று சமூகமான திரு அவை அங்கு முகிழ்ந்து வருகிறது மலர்கிறது என்று சொல்லலாம் எனவே நலிந்தோர்பால் நல் எண்ணமும் மனித மாண்பு கொண்டு வாழ்கின்ற பொழுது அவர்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய அருமையான ஒரு பணி இதிலிருந்தே பிறக்கிறது என்று சொல்லலாம் மூன்றாவது இதிலிருந்து பிறக்கின்ற இன்னொரு பணியாக இருப்பது ஆண்டவர் இயேசு கொண்டிருந்த ஒரு சார்பு நிலைப்பாடு அவர் எல்லா மக்களையும் அமர்ந்து செய்தார் எல்லா மக்களுக்காக தன்னுடைய உயிரையும் தந்தார் இருப்பினும் ஆண்டவர் இயேசு இந்த சமுதாயத்தில் யார் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டார்களோ யார் புறந்தள்ளப்பட்டார்களோ யார் சமூகத்தில் சம உரிமை இல்லாமல் தவித்தார்களோ யாரெல்லாம் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்களோ அந்த மக்களுக்காக தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கினார் தன்னுடைய பணியை அதிகமாக்கினார் அவளோடு நெருங்கி உறவாடினார் அவர்களோடு இணைந்து அவர் பணி செய்தார் என்று சொல்லலாம் எனவே இத்தகைய ஒரு சார்பு மனநிலை எளியவருக்காக வாழ வேண்டும் என மனநிலை அவர்களுக்காக பரிந்து பேச வேண்டிய என்று மனநிலை அந்த மக்களை இன்னும் மேன்மையடைய செய்வதற்கு நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் என்ன மனநிலை உருவாவதுதான் தேடி சென்று பேணி காப்பதின் ஆழ்ந்த பொருளாக இருக்கும் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில் இது மிக ஆர்வத்தோடு செய்தவர் நம்முடைய பேரருள் பணியாளர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் எங்கள் இருவருடையான பழக்கம் சிறுவத்திலே இருந்தே சிறிய இளம் குறுமணத்திலிருந்தே உருவானது என்பதனால் அவருடைய ஒவ்வொரு கால பொழுதிலும் அவர் செயல்பட்ட விதத்தை நான் அன்கறிவேன் என்னோடு நல்லதாக பழகிய ஒருவர் என்பதனால் எனவே இனி வருகின்ற காலத்திலும் கடவுள் தந்திருக்கின்ற இந்த ஒப்பற்ற கொடையான ஆயர் பணி பொறுப்பில் இருந்து இன்னும் அதிகமாக அவர் பல மக்களுக்கு பணியாற்ற முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை எனவே உளமாற வாழ்த்துகிறோம் உங்களுக்காக இறைவேண்டல் செய்கிறோம் தோழமையோடு நாம் இணைந்து செயல்படுகிறோம் ஆயிரம் இணைந்து செயல்படுகின்ற பொழுது இந்த மாவட்டம் என்றாலும் நம்முடைய மாநிலம் என்றாலும் இந்த இந்திய நாடு என்றாலும் தகுந்த மாற்றத்தை தக்க விதத்தில் ஏற்படுத்த முடியும் என உளமாற நாம் நம்புவோம் எளியவருக்காக நாம் ஆற்றுகின்ற பணி அந்த இயேசுவின் பணி என்பதை நம்முடைய உளம் கொண்டு தொடர்ந்து இந்த திருப்பலியில் நாம் பக்தியோடு பங்கேற்போம் ஆமன்
தேர்வு நிலை ஆயர் வாக்குறுதி தமது சொந்த விருப்பத்தை கடந்து கடவுளின் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதே அழைக்கப்பட்டவரின் வாழ்வு பல்வேறு சவால்கள் நிறைந்த பணி வாழ்வில் கடவுளுக்கும் திரு அவையின் மரபுகளுக்கும் இரவை நேசித்த மக்களுக்கும் அன்புடன் பணியாற்றும் தமது விருப்பத்தை தலைமை ஆயுடன் வெளிப்படுத்துகின்றார் தேர்வு நிலை ஆயர் பழமையான முறைப்படி ஆயராக திருநிலைப்பாடு பெற இருப்போரிடம் அவர் நம்பிக்கையை பேணவும் தம் கடமைகளை ஆற்றவும் தக்க மனநிலை கொண்டிருக்கிறாரா என்பது பற்றி மக்கள் முன்னிலையில் வினவ வேண்டும் எனவே அன்பு சகோதரரே திருத்தூர்கள் எம்மிடம் ஒப்படைத்ததும் உம்மீது கைகளை வைத்து நாம் உமக்கு அழிக்க விருக்கின்றதுமான பணியை தூய ஆவியாரின் அருள் துணையால் நீர் உமது உயிர் உள்ளளவும் நிறைவேற்ற விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை உண்மையுடனும் உறுதியுடனும் போதிக்க நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் திருத்தூதர்கள் திரு அவையில் என்றென்றும் எங்கும் காத்து வந்த மரபின் வழி விசுவாச களஞ்சியத்தை களங்கமின்றி முழுமையாக காப்பாற்ற நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவின் உடலாகிய திரு அவையை கட்டி எழுப்பவும் திருத்தூதரான புனித பேதுருவின் வழி தோண்டலுமான அதிகாரத்தின் கீழ் ஆயர்களின் பணி நிலையில் அத்திரு அவையுடன் ஒன்றித்திருக்கவும் நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் திருத்தூதரான புனித பேதுருவின் வழி தோண்டலாகிய திருத்தந்தைக்கு உண்மையுடன் கீழ்ப்படிந்திருக்க நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் உம்முடன் பணியாற்றும் மறைப்பணியாளருடனும் திருத்தொண்டனுடனும் இணைந்து பரிவுமிக்க தந்தையாம் இறைவனின் புனித மக்களை பேணி வளர்க்கவும் மீட்பின் பாதையில் நடத்தி செல்லவும் நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் ஏழைகளுக்கும் அந்நியருக்கும் தேவையில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும் ஆண்டவரின் திருப்பெயரால் பறிவும் இறக்கவும் காட்ட நீர் விரும்புகிறீரா விரும்புகிறேன் புனித மக்களுக்காக இறைவனை இடைவிடாது மன்றாடவும் தலைமை குருவுக்குரிய பணி பொறுப்பினை பழி சொல்லுக்கு இடங்கொடாமல் நிறைவேற்றவும் நீர் விரும்புகிறீரா இறைவனின் துணையை நம்பி நான் விரும்புகிறேன் இந்த நற்செயலை உம்மிடம் தொடங்கிய கடவுளே அதனை நிறைவுறச் செய்வாராக மண்ணக வாழ்வில் நன்மை செய்து சவால்கள் துன்பங்கள் மத்தியில் துணிவோடு வாழ்ந்து இன்று விண்ணக வாழ்வில் புகழ் சேர்ப்பவர்கள் நம் புனிதர்கள் அவர்களின் பரிந்துரை வழியாக இறைவா எனக்கு எல்லாம் நீரை தேடி சென்று பேணி காக்கும் ஆற்றல் தாரும் என்று இறை பாதத்தில் முகம் குப்புற விழுந்து தம்மையே சரணாகதியாக்கும் நம் தேர்வு நிலை ஆயருடன் இணைந்து நாமும் பக்தியோடு எழுந்து நின்று புனிதர்களை நோக்கி மன்றாடுவோம் முதலில் தலைமை ஆயர் அவர்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு புனிதர்கள் மன்றாட்டு மாலை பாடப்படும் அன்புக்கினியவர்களே திரு அவையின் தேவைகளை நன்மையே உருவான இறைவன் நிறைவு செய்கிறார் அவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற இவருக்கு அவரே தம் அருளை வாரி வழங்க மன்றாடுவோம்
பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் உண்மை மன்றாடுகின்றோமது புனித திருவையை ஆண்டு காத்தருள வேண்டும் என உண்மை மன்றாடுகிறோ திரு அவை தலைவரையும் திருநிலைகளில் பணியாற்றும் அனைவரையும் திருமறை வாழ்வில் நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டும் என உண்மை மன்றாடுகிறோலக மக்களுக்கும் அமைதியும் மெய்யான ஒற்றுமையும் தந்தருள வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகின்றோ உமது புனித ஊழியத்தில் எங்களை உறுதிப்படுத்தி காத்துருள வேண்டும் என உண்மை மன்றாடுகிறோ தேர்ந்து கொள்ள பெற்ற இவருக்கு ஆசி வழங்க வேண்டும் என உண்மை மன்றாடுகிறோ தேர்ந்து கொள்ள பெற்ற இவருக்கு ஆசி வழங்கி புனிதப்படுத்த வேண்டும் என உண்மை மன்றாடுகிறோ தேர்ந்து கொள்ள பெற்ற இவருக்கு ஆசி வழங்கி புனிதப்படுத்தி அர்ச்சிக்க வேண்டும் என உண்மை உயிர் வாழும் கடவுளின் திருமகனாகியேசுவே உம்மை மன்றாடுகிறோ கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு செவிசா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரின் தலைமையீடு கைகளை வைத்து ஜெபித்தல் திரு அவையின் தொந்து தொட்ட மரபு அந்த மரபுக்கேற்ப தேர்வு நிலை ஆயர் தலைமை ஆயர் முன் வளர்ந்தால் பணியிடுகிறார் தூய ஆவின் அழுக்கொடைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் தங்கி வழி நடத்த வேண்டும் என்று தலைமை ஆயிரும் அதை தொடர்ந்து ஏனைய ஆயர்களும் அமைதியாக தங்கள் கரங்களை வைத்து ஜபிக்கின்றனர் பின்னர் இறை வார்த்தையான நற்செய்தி நூலை தலைமை ஆயரை விரித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரின் தலைமீது வைத்து திருநிலைப்படுத்தும் ஜபத்தை ஜபிக்கின்றார் நற்செய்தி பரிசாற்றுவதே இவரது தலையாய கடமை என்பது இதனால் உணர்த்தப்படுகின்றது துணையாளர்கள் ஆகிய இரு அருள் பணியாளர்கள் ஒரு வலப்பிறவும் மற்றவர் இடப்பிறவும் நின்று திருநிலைப்படுத்தும் ஜபம் முடியும் வரை நற்செய்தி நூலை பிடித்தவாறு நிற்பர் ஜபத்தின் இறுதியில் அனைவரும் இணைந்து ஆமேன் என்று பதிலளிப்போம்
இறைவா நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையே இரக்கத்தின் இருப்பிடமும் ஆறுதல் அனைத்திருக்கும் ஊற்றும் நீரே மாற்றியில் வீட்டிருக்கும் நீர் தாழ்ந்தவற்றை கனிவுடன் நோக்குகின்றீர் அனைத்தையும் அவை தோன்று முன்பே அறிந்திருக்கிறீர் உமது அருள்வாக்கினால் திரு அவைக்கு ஒழுங்குமுறைகளை வழங்கியிருக்கிறீர் நீர் ஆபரகாமின் காலத்திலிருந்தே நீதிமான்களின் குழுவை குறித்து வைத்து அதில் தலைவர்களையும் குருக்களையும் ஏற்படுத்தினீர் இவ்வாறு உமது தூயகத்தில் திருப்பணி இடைவிடாமல் நிறைவேறச் செய்தீர் உலகத்தின் தொடக்கம் முதல் உமக்கென சிலரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களால் மாற்றி அடைந்தீர் உமிடமிருந்து புறப்படும் ஆற்றலும் அனைத்திற்கும் ஊற்றுமான தூய ஆவியை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இவர் மேல் இப்போது பொழிதரலும் இந்த ஆவியையே உம் அன்பு மகன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அளித்தீர் அவர் அதே ஆவியை திருத்துவர்களுக்கு அருளினார் ஆவியை பெற்ற திருத்துவர்கள் தாங்கள் சென்ற ஒவ்வொரு இடத்திலும் உம் பெயருக்கு என்றும் புகழ்ச்சியும் மாற்றியும் அளிக்கும் தூயகமாக திரு அவையை ஏற்படுத்தினார்கள் அன்பான தந்தையே இதய சிந்தனைகளை அறிபவர் நீரே ஆயராக நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உம் அடியார் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் உமது புனித மந்தையை மேய்த்து தலைமை குருவுக்குரிய பணியை எவ்வித குறையுமின்றி நிறைவேற்றச் செய்தரலும் இரவு பகலாய் உமக்கு ஊழியம் புரிவதால் உமது இரக்கத்தை இவர் எமக்கு என்றும் பெற்றுத்தரவும் உமது புனித திரு அவையின் காணிக்கைகளை ஒப்பு கொடுக்கவும் செய்வாராக இவ்வுயர் குருத்துவத்தை அழிக்கும் ஆவியின் ஆற்றலால் உமது ஆணையின்படி பாவ மன்னிப்பு அளிக்கும் அதிகாரம் பெறுவாராக நீ திருத்துவர்களுக்கு அளித்த அதிகாரத்திற்கேற்ப கட்டுக்களை எல்லாம் அவிழ்க்கும் ஆற்றலை இவர் பெறுவாராக தமது கனிவான குணத்தாலும் தூய உள்ளத்தாலும் உமக்கு உகந்தவராய் தம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இனிமையான நறுமணமாய் தம்மை உமக்கு ஒப்பு கொடுப்பாராக அதே இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உமக்கு தூய ஆவியாரோடு இன்றும் என்றும் திரு அவையில் மாற்றியும் வல்லமையும் மாண்பும் உண்டாவதாக ஆமே கிறிஸ்மா என்பது அருள் பொழிவிற்கான புனித எண்ணெய் திருமுழுக்கு உறுதி பூசுதல் மற்றும் குருத்துவ அருள் பொழிவின் போது நம் தலைமீது பூசப்படும் இத்திரு எண்ணெய் தேர்வு நிலை ஆயரின் தலையில் இப்போது பூசப்படுகின்றது இதனால் கிறிஸ்துவின் முப்பெரும் பணிகளையும் பொறுப்பேற்று ஒருங்கிணைத்து வழி பெருநிலையை இவர் பெறுகின்றார் பெரிய குருவாம் கிறிஸ்துவின் குருத்துவத்தில் உமக்கு பங்களித்த இறைவன் அறிவுக்கு மேற்பட்ட முறையில் நிலைப்படுத்தும் எண்ணெயை உம்மீது பொழிந்து ஞான ஆசியின் செழுமையாய் உம்மை வளமுற செய்வாராக
ஆயர் பணிகளில் முதன்மையான பணி நற்செய்தி அறிவித்தல் எல்லோருக்கும் நற்செய்தியை வார்த்தையாலும் வாழ்வாலும் பொறுமையோடும் பொறுப்போடும் அறிவிக்கும் கடமையை உணர்த்தும் விதமாக இப்போது தலைமை ஆயர் திருநிலைப்படுத்தப்பட்ட ஆயரிடம் திருவிவிலியத்தை வழங்குகின்றார்கள் நற்செய்தி நூலை பெற்றுக்கொண்டு இறைவனின் வார்த்தையை மிகுந்த பொறுமையுடன் தவறின்றி போதிப்பீராக புதிய ஆயருக்கு இப்போது மோதிரம் அணிவிக்கப்படுகின்றது இது முழு நம்பிக்கையின் முத்திரை தமது உயிர் உள்ளவரை மணமகளாம் திரு அவையின் பிரமாணிக்கமுள்ள மணமகனாக உழைப்பதன் அடையாளமாக இம்மோதிரம் வழங்கப்படுகின்றது நம்பிக்கையின் முத்திரையாக இந்த மோதிரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பழுதற்ற நம்பிக்கையை நீ அணியாக கொண்டு இறைவனின் மணமகளாகிய புனித திருவையை குற்றமின்றி காப்பீராக தலைமைத்துவத்தை குறிக்கும் தலை சீரா தலையில் மணிமகுடமாய் திகழ்கின்றது கிறிஸ்துவின் பார்வையில் உலகை பார்ப்பதற்கும் எடுத்துக்காட்டான தலைமை பணியாளராய் பணியாற்றவும் அறிவுறுத்தி தலைமை ஆயர் தலை சீராவை அணிவிக்கின்றார் பெற்றுக்கொள்ளும் புனிதத்தின் பேரொழி உம்மில் ஒளிவதாக இதனால் தலைமை ஆய தோன்றும் நாளில் மாட்சியுடன் வாடாத மணிமகுடத்தை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெறுவீராக பசும்புல் மெய்ச்சலுக்கு வழி நடத்துவதும் தேடி சென்று பேணி காப்பதும் நல்லாயின் பணி எட்ட இயலா இலை தலைகளையும் தன் கரங்களில் உள்ள வளைகோலால் கீழெழுத்து ஆடுகள் வயிறார உண்ட கொடுக்கும் ஆயனின் அளப்பரிய செயலை இந்த குளித்துறை மறை மாவட்டத்தில் பிரதிபலிக்க ஆயர் பணியின் அடையாளமாக செங்கோல் நம் ஆயருக்கு வழங்கப்படுகின்றது இறைவனின் திருவையை ஆண்டு நடத்தவே தூய ஆவியார் உம்மை ஏற்படுத்தினார் எனவே ஆயர் பணியின் அடையாளமாக இக்கோளை பெற்றுக்கொண்டு மந்தை முழுவதையும் கண்காணிப்பீராக ஆயர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் இப்போது குளித்துறை மறை மாவட்ட திரு அவையின் தலைவர் தேடி சென்று பேணி காக்கும் தம் பணியை துவங்குகின்றார் தலைமை ஆயரும் துணை ஆயர்களும் இணைந்து புதிதாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நம் குளித்துறை மறை மாவட்ட ஆயர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களை தலைமை ஆசனத்துக்கு அழைத்து சென்று அமர செய்கின்றனர் அதனை தொடர்ந்து அனைத்து ஆயர்களும் புதிய ஆயிருக்கு அமைதியின் முத்தம் அளிக்கின்றனர்
இன்றைய காணிக்கை பவனியில் புதிய ஆயரின் குடும்ப உறுப்பினர்களோடு நமது மலை மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா பங்குகள் கிளை பங்குகள் துறவர இல்ல சகோதர சகோதரிகள் இணைந்து புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக தங்களால் இயன்றதை காணிக்கையாக்குகின்றனர் இப்போது மலை வட்டங்களில் உள்ள மெய்ப்பு பணி பேரவை நிர்வாகிகள் மற்றும் திருவழிபாட்டு குழு பிரதிநிதிகள் இதை கொண்டு வந்து புதிய ஆயரின் திருக்கரங்களில் கொடுப்பர் அத்தோடு ஒவ்வொரு மலை வட்டங்களிலும் தனிச்சிறப்புடன் விளையக்கூடிய மண்ணின் விளை பொருட்களை காணிக்கையாக கொடுக்கின்றனர் மேலும் இன்றைய நாளின் காணிக்கை அனைத்தும் புற்றுநோயாளர் நலனுக்காக பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது மக்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கு தன்னார்வ தொண்டர்கள் வந்து காணிக்கையை பெற்றுக் கொள்வார்கள்
அன்புக்குரியவர்களே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி நம் இறைவனாகிய தந்தைக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் எங்கள் அன்பு தந்தையே ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் என்னும் அடியாராகிய எனக்காக நாங்கள் அளிக்கும் இக்காணிக்கையை மனமு வந்து ஏற்றருளும் உம் மக்களுக்கு பெரிய குருவாய் நிறியமித்த என்னை திரு தூதருக்குரிய ஆற்றலால் அணி செய்து உம் மந்தையை தேடிச் சென்று பேணி காத்திட வரவருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்று முள்ள எல்லாமல்ல இறைவா என் ஆளும் எவ்விடத்திலும் நாங்களுமாக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் நீரும் ஒரே திருமகனை தூயாவியாரின் அருள் பொழிவால் புதிய நிலையான உடன்படிக்கையின் தலைமை குருவாக நியமித்தி திரு அவையில் அவருடைய ஒரே குருத்துவம் தொடர சொல்லற்கரிய முறையில் நீர் ஏற்பாடு செய்ய திருவுளம் கொண்டி ஏனெனில் அவர் தமக்கு உரிமையாக்கி கொண்ட மக்களை அரச குருத்துவத்தால் அணி செய்தார் அது மட்டுமன்றி அவர்கள் மீது தம் கைகளை வைத்து தம் புனித பணியின் பங்கேற்பாளர்களாவதற்காக அவர்களை தம் சகோதர அன்பினால் தேர்ந்து கொண்டார் அவர்கள் அவர் வேறால் மனித மீட்பின் பலியை புதுப்பிக்கின்றார்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாஸ்கா விருந்தை தயாரிக்கின்றார்கள் உம்முடைய புனித மக்களை அன்பினால் வழிநடத்துகின்றார்கள் வார்த்தையால் ஊட்டமளித்து அருளடையாளங்களால் அவர்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கின்றார்கள் அவர்கள் உமக்காகவும் தங்கள் சகோதர சகோதரிகள் மீட்புக்காகவும் தங்கள் உயிரை கையளித்து அதே கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒத்திருக்க முயலுகின்றார்கள் இடைவிடாமல் தங்கள் நம்பிக்கைக்கும் அன்புக்கும் உமக்கு சான்று பகர்கின்றார்கள் ஆகவே ஆண்டவரே வானதூதர் புனித நினைவரோடு நாங்கள் சேர்ந்து உமக்கு புகழுரைத்து அக்களிப்புடன் பாடுவதாவது
ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே ஏனெனில் உம் பெருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கையை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கன மக்களை இடையறாது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர் எனவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே உம் திருமகனின் மீட்பு அளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்பு கூறிய உயிர்ப்பையும் வெண்ணேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உமது திருகவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கி அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவ்வலியினால் நீர் உளம் கனிய திருவுளமானீர் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் திரு ரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உமால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இன்று நாங்கள் விழா கொண்டாடும் புனித பேதுரு மாட்சி மிகு மறை சாட்சியர் எங்கள் மண்ணின் மறை சாட்சி புனித தேவ சகாயம் மற்ற புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றுக்கு தகுதியுடையோராவோமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இவ்வலி உலகுக்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவையை சிறப்பாக உமடியாராகி எங்கள் திரு தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களையும் இன்று குளித்துறை திரு அவைக்கு ஆயராக நீர் திருநிலைப்படுத்திய தகுதியற்ற உம் அடியாராகிய என்னையும் ஏனைய ஆயர்கள் திருநிலையினர் அனைவரையும் 
உமக்கு சொந்தமான மக்கள் அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உம் திரும்ப நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவிசாய் தருளும் கனிவுள்ள தந்தையே எங்கும் சுதருண்டிருக்கும் அவடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உமக்கு ஓந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் குறிப்பாக நம்முடைய புதிய ஆயர் ஆல்பர்டின் பெற்றோர்களையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றருளும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியால் என்றும் மன நிறைவு அடுவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம்
இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் அன்று கூறியவர்களே தகுந்த தயாரிப்போடு இருக்கும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே நற்கருணை விருந்தில் பங்கெடுக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் முன் இருக்கைகளில் ஐந்து வரிசைகளில் இருக்கக்கூடிய அருட்பணியாளர்கள் பீடத்திற்கு வந்து நற்கருணை அருந்தி அதன் பின்பு இறை மக்களுக்கு நற்கருணை வழங்கிட அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் மற்ற அருட்பணியாளர்கள் நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே நற்கருணை வழங்கப்படும் இறை மக்களும் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற இடங்களில் நற்கருணை வழங்கப்படும் புதிய ஆயருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆயரவர்களிடமிருந்து நற்கருணை பெற்றுக்கொள்வார்கள் தன்னார்வ தொண்டர்கள் அருட்பணியாளர்களை தேவையான இடங்களுக்கு அழைத்து செல்ல அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்
அனைவரும் நன்றி மன்றாட்டிற்காக எழுந்திருப்போம் மன்றாடுவோமாக இறைவாயராக உம்மால் திருநிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நானும் என் மக்களும் நன்றி செலுத்திய திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்துள்ளோம் இப்பலியினாற்றலால் தலைமை பணியாளருக்குரிய ஞானம் அன்பு போன்ற கொடைகளால் என்னை நிரப்பியருளும் இதனாலும் அக்கேற்றவாறு நான் ஆயர் பணியை நிறைவேற்றி தேடி சென்று பேணி காத்து குளித்துறை தலத்திருகவையை ஓர் அன்பின் சமூகமாக கட்டி எழுப்புவேனாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோ அமர்ந்திருப்போம் புதிய ஆயிருக்கு வணக்கமும் மரியாதையும் செலுத்துதல் இப்போது நம்முடைய குளித்துறை மறை மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து அருட்பணியாளர்களும் மேதகு ஆய ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களுக்கு வணக்கமும் மரியாதையும் செலுத்த வரிசையாக பீடத்தில் வந்து வணக்கம் செலுத்தி செல் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் பீடத்தின் நடுப்பகுதியாக வழியாக வந்து நாம் பீடத்தினுடைய இடப்பக்கம் வழியாக நம்முடைய இருக்கைகளுக்கு செல்வோம்
குழந்தையின் இந்திய தூதர் மேதகு பேராயர் லியோ போல்டோ ஜிரல்லி அவர்கள் நம் புதிய ஆயருக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார்கள் அதன் தமிழ் சுருக்கத்தை சிவகங்கை மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் மேதகு சூசை மாணிக்கம் அவர்கள் வழங்குவார்கள் நவ் மே ரிக்வஸ்ட் யோர் கிரேஸ் மோஸ்ட் ரெவரன் லியோ போல்டோ ஜிரல்லி தி அப்போலிக் நுன்சியோ டு இந்தியா அண்ட் நேபால் டு ஃபெலிசிட்டேட் த நியூலி ஓடைன்ட் பிஷப் Your Grace, <coughs> Most Reverend Anthony Papusami, Archbishop of Madurai. And Your Grace, uh, Most Reverend Francis Callist, Archbishop of Pondicherry, Cuddalore. Your Lordship, Right Reverend Peter Remigius, Bishop Emeritus uh, of Cotta. Dear uh, Archbishops, bishops uh, here present as well as dear priests religious uh, men and women and dear brothers and sisters in our lord jesus christ i am pleased to be with you here in this uh, shrine dedicated to saint evasahayam in natalam on this joyful occasion of the episcopal ordination of right reverend albert anastas and to give thanks to god for the gift of a new bishop to the diocese of cositurai especially in this occasion of the feast of the chair of saint peter the apostle in welcome in welcoming you as new bishop i wish First and foremost, in the name of uh, the Holy Father, Pope Francis, to thank uh, Right Reverend Jerome Das Varuvel, SDB, Bishop Emeritus of Cositurai, for the faithful and dedicated service he has rendered to the Church as Bishop of Cositurai. I wish to express my appreciation to you, dear Bishop Varvel, for the spiritual support and guidance you have been providing to the faithful of your diocese. May the Lord continue to bless you abundantly and keep you in good health. I also wish to place on record the committed and zealous services rendered by Most Reverend Anthony Papusami, Archbishop of Madurai, as an apostolic administrator of Cusiturai for a period of three years and eight months. Your service to Christ and his church will be remembered by the faithful of the Diocese of Cusiturai. And also, I wish to join in uh, his happiness, you, dear Bishop uh, Nazarene uh, Susai, for uh, one of your priests becoming the successor of the Apostles. I thank you also for your inspiring uh, homilies. But, but I would like to tell you that uh, the other great Nazarene from Galilee used to give uh, shorter sermons. <laughs> Dear Bishop Albert, as you assume the pastoral care of the people of God entrusted to you, may the Blessed Virgin Mary intercede for you and inspire you as you work to the growth of this diocese of Cusiturai. Along with your administrative and pastoral experiences in the Diocese of Cotter, you have served as assistant priest, as parish priest, as parish administrator, 
as prefect of studies of a St. Alois Aloysius Minor Seminary in Nagercool, and as uh, secretary of the Diocesan Christian Commission, as director of the Rural Motivation Program, as vicar foreign and member of the Diocese, Diocesan College of Consultors of Cotta, and as professor of St. Paul's Seminary in Trichy. You bring with you a great wealth of knowledge and experience. And so I am also convinced that with your zeal and dedication, you will surely work effectively for the spiritual growth, faith formation, and pastoral welfare of people in Cusiturai. Pope Francis wants that bishops should be shepherds, able to sacrifice themselves for the people of God. And here we are in a shrine where we venerate a great martyr, Davasayayam, a faithful, a lay faithful martyr. So we bishops, priests, we should also learn from our people, from our faithful, as we have to sacrifice our, ourselves for our faith and be even ready to line down our life for uh, the church and for our faith in Jesus Christ. Your diocese is blessed with many parishes. You have many bishops, many priests, many religious women and men. And you have also a good number of schools, of institutions in uh, this diocese of Cositurai, lay associations. So you are blessed for a stable, solid community which I'm trusted to your care now. However, there is also challenges. There are challenges also here in Cositurai, especially you have to dedicate yourself to build up unity among clergy, among the priests, unity in the faithful, and uh, taking care of poor people. You have still a number of fishermen that are struggling for their life being. So in this regard, it is my hope that we always, you will, we, you will always strive to foster communion with all bishops, particularly with the bishops of your uh, ecclesiastical province of Madurai, and reach out in charity to the flock of Christ entrusted to your pastoral care, the priest, the religious, and the faithful. Dear Bishop Albert, I express my congratulations to you on this auspicious day in your ecclesial life, and I entrust your pastoral ministry and all your missionary activities to the hands of the Almighty God. I invoke the protection of Mary, Mother of God, and I invoke also the intercession of the martyr Devasayam, and I gladly extend to you, dear Bishop, and to all here present the blessing of Pope Francis Nantri. The Arumayana Vedabirke, Varghe Randurukum, Medahu, Ayer Hale, Arul Paniyala Hale, Turabiere. Namanda Varesa Krustavil, Yen Anbukurie, Sago de Rigale, Sago de Rigale, Ungalani Varukum, Yen of the Anbukalande, Manaka theater with the Kolgare Turutu there, Puni there, Peduruvin, Talame Pira, Tiruba Bahia in Nalil, 
மேதகு ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் ஆயராக திருநிலைப்படுத்தப்படுகின்ற மகிழ்ச்சியான இவ்விழாவில் உங்கள் அனைவரோடும் சேர்ந்து பங்கெடுப்பதிலும் குளித்துறை மறைமாவட்டத்துக்கு கடவுள் வழங்கியுள்ள புதிய ஆயர் என்னும் கொடைக்காக நன்றி சொல்வதிலும் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் புதிய ஆயரை வரவேற்கும் இவ்வேளையில் முதன் முதலாக நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுடைய பெயரால் குழித்துறை மறைமாவட்டத்தின் முதல் ஆயர் மேதகு ஜெரோம் தாஸ் அவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் முழு அர்ப்பணத்துடன் ஆற்றிய அருள் பணிகளுக்காக நன்றி கூற விளைகிறேன் அன்புக்குரிய ஆயர் ஜெரோம் தாஸ் அவர்களே குழித்துறை மறைமாவட்ட இறை மக்களுக்கு நீங்கள் வழங்கியுள்ள அருள்வாழ்வு சார்ந்த வழிகாட்டல்களுக்காக உங்களை பாராட்ட விரும்புகிறேன் கடவுள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நிறைவான ஆசி வழங்கி உடல் நலத்துடன் உங்களை காப்பாராக மேலும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் எட்டு மாதங்களாக குழித்துறை மறைமாவட்டத்தின் அப்போஸ்தலைக்கு நிர்வாகியாக பணியாற்றிய மதுரை உயர் மறைமாவட்ட பேராயர் மேதகு அந்தோனி பாப்புசாமி அவர்கள் இம்மறைமாவட்டத்திற்கு ஆற்றியுள்ள அரும் பணிகளையும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அன்புக்குரிய ஆல் ஆயர் ஆல்பர்ட் அத்தனாஸ் அவர்களே உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் இறை மக்கள் சார்ந்த மெய்ப்பு பணியை ஏற்கும் இவ்வேளையில் இறை ஆட்சியை வளர்த்தெடுப்பதற்காகவும் குழித்துறை மா மறைமாவட்ட திருஅவையை கிறிஸ்துவின் உடலாக கட்டி எழுப்புவதற்காகவும் நீங்கள் ஆற்றவிருக்கும் பணியில் அருள் நிறை கண்ணிமரியா உங்களுக்காக இறைமணியிடம் பரிந்து பேசுவாராக கோட்டாறு மறைமாவட்டத்தில் நீங்கள் பங்கு பணியாளராகவும் புனித அலாய்சியூஸ் இளங்குருமடத்தின் துணை அதிபராகவும் மறைமாவட்ட கிறிஸ்துவ வாழ்வு பணிக்குழுவின் செயலராகவும் மறைமாவட்ட ஆலோசகனை ஆலோசனை குழு உறுப்பினராகவும் திருச்சி புனித பவுல் குருத்துவ கல்லூரியில் பேராசிரியராகவும் பல்வேறு பணிகளாற்றி நிர்வாகம் அருள் பணி ஆகியவற்றில் சிறப்பான அனுபவம் பெற்றுள்ளீர்கள் ஆழ்ந்த அறிவும் அகன்ற அனுபவமும் உங்களுக்கு பக்கவலமாயிருப்பதோடு நீங்கள் கொண்டிருக்கும் பணி ஆர்வமும் அர்ப்பணமும் குழித்துறை மறைமாவட்ட இறை மக்களுடைய அருள் வாழ்வு வளர்ச்சி நம்பிக்கை பயிற்சி மேய்ப்பு பணி நலன்கள் ஆகியவற்றுக்காக உங்கள் பணிக்கு பெருமளவில் துணை நிற்கும் என உறுதியாக நம்புகிறேன் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆயர்களுடன் உரையாடுகையில் நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் ஆயர் திரு அவையின் பெரும் செல்வ ஆயர்கள் திரு அவையின் பெரும் செல்வத்தையும் பன்மை தன்மையையும் நிரூபிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார்கள் புனித பேதுரு கூறுவது போல தங்கள் பொறுப்பில் இருக்கும் கடவுளின் மந்தையை மெய்த்து பேணவும் கட்டாயத்தினால் அல்ல கடவுளுக்கேற்ப மன உவப்புடன் மேற்பார்வை செய்யவும் ஊதியத்திற்காக செய்யாமல் விருப்போடு பணி செய்யவும் தங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை அடக்கி ஆழாமல் மந்தைக்கு முன்மாதிரிகளாய் இருக்கவும் ஊக்கமூட்டினார்கள் புனித தேவசகாயம் தோன்றிய உங்கள் மறைமாவட்டத்தில் அருள் வளம் மனித வளம் நிறுவன பலம் முதலிய முதலியன மிகுதியாக உள்ளன அதே வேளையில் நிதி பற்றாக்குறை ஊடக பாதிப்புகள் இயற்கை பேரிடர்கள் முதலிய சவால்களும் ஏராளம் இருப்பதால் இறை ஆட்சியை பரப்பும் உங்கள் பணி அளப்பரியதாகவே இருக்கும் இதை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எல்லா ஆயர்களுடனும் குறிப்பாக மதுரை உயர் மறைமாவட்டத்தை சேர்ந்த பிற ஆயர்களுடனும் நல்லுறவை வளர்த்து கொள்ள முயல்வீர்கள் எனவும் உங்கள் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள மக்களாகிய அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் இறை மக்கள் ஆகியோருக்கு 
நீங்கள் அன்பு கரும் நீட்டுவீர்கள் எனவும் நம்புகிறேன் மேதகு ஆயர் ஆல்பர்ட் அவர்களே உங்கள் வாழ்வின் மகிழ்ச்சியான இந்நாளில் உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை உரித்தாக்குகிறேன் உங்களுடைய மேய்ப்பு பணியையும் மக்கள் சார்ந்த பிற பணிகளையும் எல்லாம் வல்ல கடவுளுடைய கைகளில் ஒப்படைக்கிறேன் அன்பார்ந்த மக்களே நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுடைய ஆசையை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மகிழ்ச்சியுடன் வழங்குகிறேன் என்னுடைய இறைவேண்டலையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்போது நமது பேராயர் மேதகு அந்தோணி பாப்புசாமி அவர்கள் நமது திருத்தந்தையின் தூதர் பேராயர் மேதகு லியோ போல்தோ ஜெரலி அவர்களை வாழ்த்தி பொன்னாடை வழங்குவார்கள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பேராயர் ஆய பெருமக்களே இங்கிருக்கின்ற நமது குளித்துறை மறை மாவட்டத்தினுடைய தொழில் பணியாளர்களே இருவாழ் துறவியரே பொது நிலை நம்பிக்கையாளர்களே முதன் முதலிலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய ஆசிரியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய நாளிலே நீங்கள் என்னோடு இந்த அருமையான ஆயத்திருநிலை பாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டு புதிய ஆயர் மேதகு ஆல்பர்ட் அத்தனாஸ் அவர்களுக்காக நாம் இணைந்து ஜபித்தோம் தொடர்ந்து அவருடைய பணி சிறக்க அவருக்கு உங்கள் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவருடைய பணியானது சீரும் சிறப்புமாக நம்முடைய மறை மாவட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் அவரோடு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பானது தொடர்ந்து அவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் அவர் செய்கின்ற பணிகளிலே அவர் உங்களை உற்சாகப்படுத்துவது மட்டுமல்ல நீங்களும் அவரை உற்சாகப்படுத்துகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் அழைப்பு விடுத்து உங்க நீங்கள் செய்த எல்லா உதவிகளுக்கும் நீங்கள் கொடுத்த எல்லா ஒத்துழைப்பிற்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே வேளையிலே புதிய ஆயருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் அதே வேளையிலே நம்முடைய திருத்தந்தையினுடைய தூதுவர் டெல்லியிலிருந்து இங்கு வந்திருக்கின்றார் இந்த நிகழ்விலே அவருடைய பிரசனமானது நமக்கு உண்மையிலேயே பெருமளவு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் கொடுத்திருக்கின்றது எனவே அவருக்கு நன்றி சொல்வது நம்முடைய கடமை இவர் எக்ஸலன்சி லே பால்டோ ஜிரல்லி ஐ தேங்க் யூ இந்த நேம் ஆஃப் த டாய்ஸ் ஆஃப் குழித்துறை ஃபார் ஹேவிங் கம் ஓவர் ஆல் த வே ஃப்ரம் டெல்லி டு கிரேஸ் த ஃபங்க்ஷன் அட் த சேம் டைம்ஸ் யூ ஹேவ் ஆல்சோ பிராட் the blessings of our holy father pope francis so i in the name of the dice of kulithurai thank you very much for everything that you have done to the dice and that you will do for the dice thank you very much may god bless you in the name of the clergy religious and lay faithful our i offer this shawl to you as a sign of our love and affection for you இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்புக்குரியவர்களே தென் நாட்டின் கத்தோலிக்க கோட்டையாக மறைசாட்சிய நம்பிக்கையின் விளை நிலமாக இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பூமியாக விளங்கும் குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் இரண்டாம் ஆயராக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இவ்வேளையில் ஆயர் திருநிலைப்பாட்டு விழா சிறக்க உழைத்த உதவிய அன்பர்கள் பங்கேற்ற நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிப்பதில் நான் பெருமகிழ்வடைகின்றேன் முதலில் இறைவனுக்கு நன்றி திருப்பாடல் நூற்றி ஏழு ஒன்று என் நினைவுக்கு வருகிறது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லவர் என்றென்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு என்னை உருவாக்கி இறைபணிக்காக அழைத்து இந்நாள் வரை 
ஒருபோதும் விலகாது உடனிருந்து வழி நடத்தி இன்று ஆயர் பணியை செய்ய என்னை அர்ச்சித்து இறை ஆசிரால் நிரப்பும் வல்லமையுள்ள கடவுளுக்கு நன்றி தூய ஆவியாரின் தூண்டுதலோடும் துணையோடும் ஆழ்ந்து அறிந்து தெளிந்து தேர்ந்து இப்பணிக்காக என்னை நியமனம் செய்துள்ள பெருமதிப்புக்கும் பேரன்புக்கும் உரிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு என் உளப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் திருத்தந்தையின் இந்திய தூதர் பேராயர் லியோபோல்தோ ஜெரலி அவர்களுக்கு என் சிறப்பான நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன் I express my sincere gratitude to His Excellency, Archbishop Leopoldo Gerali, Apostolic Nuncio to India and Nepal. When I invited His Excellency, he asked me about the venue of the Episcopal ordination. I said, it will be in the birthplace of Deva Sahayam Natalam. And his response was, very spontaneous with the words i will surely come it shows how much he is devoted to our saint of the soil saint devasahayam and i had a golden opportunity to meet him at cbca meeting and there i ex extended my personal invitation to him and looking at me he was silent for a moment just reflecting over his continuous program sahet even amidst his very tight schedule he accepted to come and bless me on this very special day and immediately after this program he has to travel such a long distance to nasik to attend another program and with this within this short span of my contact with him i could say that he is a man of profound humility and sincere commitment and extremely human i am very grateful for his valuable presence with us this evening and he has graced the occasion by being the papal delegate and imparted the papal blessings and felicitated me with his personal words of congratulation this really has doubled the joy of kulithurai diocese hence i on behalf of kulithurai diocese and all the faithful gathered here extend my profound gratitude to his excellency archbishop leopoldo gerali என்னை ஆயராக திருநிலைப்படுத்திய பேராயர் அந்தோணி பாப்புசாமி அவர்கள் பவுல் குருத்துவ கல்லூரியில் எனக்கு பேராசிரியராக இருந்தவர் தற்போது நான் பணியாற்றிய அதே குருத்துவ கல்லூரியில் கல்லூரியின் நிர்வாகியாக இருப்பவர் நான் பணியாற்றப் போகும் குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் அப்போஸ்தலிக்க பரிபாலகராகவும் கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக திருத்தந்தை பிரான்சிஸிடமிருந்து அறிவிப்பு வந்ததும் என்னை அழைத்து பாராட்டியது மட்டுமல்லாமல் இன்றும் பல வழிகாட்டுதல்கள் நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் குளித்துறை மறை மாவட்டத்திற்கு அவர்கள் செய்த அனைத்து நற்பணிகளுக்கும் சிறப்பான நன்றியினை தெரிவிப்பதோடு இந்த நன்னாளில் என்னை ஆயராக திருநிலைப்படுத்திய அன்னாருக்கு எனது நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றேன் என்னை திருநிலைப்படுத்திய இணை ஆயர்கள் குமரி மண்ணின் மைந்தர் புதுவை கடலூர் பேராயர் மேதகு பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் அவர்கள் எனது நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர் எளிமையின் உருவம் வட இந்தியாவில் மீரட் மறை மாவட்டத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றி இன்று புதுவை கடலூர் மறை மாவட்டத்தை சீரும் சிறப்புமாக வழிநடத்தி வருகின்றார்கள் இன்று திருநிலைப்படுத்தும் இணை ஆயராக இருந்து என்னை திருநிலைப்படுத்திய பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் அவர்களுக்கு இதயபூர்வமான நன்றி மற்றொரு இணை ஆயராக இருந்து என்னை திருநிலைப்படுத்திய அன்புக்குரிய கோட்டாறு மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் மேதகு பீட்டர் எம் ஜூஸ் அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சரல் பங்கில் உதவி பங்கு தந்தையாக பணியாற்றிய பொழுது 
மனவிலையில் எனக்கு திருமுழுக்கு வழங்கியவர்கள் குறிப்பாக கோட்டார் மறை மாவட்டத்தில் நான் எனது குருத்துவ பணியை பொறுப்போடும் நிறைவோடும் மகிழ்வோடும் செய்திட வழிகாட்டியவர் ஊக்கமூட்டியவர் இந்த நாளில் அவர்களும் திருநிலைப்படுத்தும் இணை ஆயராக எனக்கு ஆசி வழங்கியுள்ளார்கள் எனது மனம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்நாளில் நமக்கு அருமையான மறையுரையை வழங்கியவர் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு நசரேன் சுசை அவர்கள் புனித அலோசியஸ் இளங்குருமடத்தில் படிக்கும் போதே எனக்கு அறிமுகமானவர் அப்போதே எனக்கு அறிவியல் பாடம் கற்றுக் கொடுத்த ஆசான் குருமானவராக இருந்த காலத்திலும் குருவாக கோட்டாறு மறை மாவட்டத்தில் பணியை தொடர்ந்த காலத்திலும் எனது வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு நல்ல ஆயராக இருந்து எனக்கு உற்சாகமூட்டி நல்வழி காட்டியவர் இந்த நாளில் தேடி சென்று பேணி காக்க எனும் எனது விருது வாக்கை முன்னிறுத்தி மிக அருமையாக மறையுரையாற்றியுள்ளார்கள் அவர்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியும் எனது சிறப்பு நன்றிக்குரியவர்கள் நம் மத்தியில் வருகை தந்து என்னை ஆசிர்வதித்த குளித்துறை மறை மாவட்ட முதல் ஆயர் மேதகு ஜெரோம் தாஸ் வருவேல் அவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் நம்மீது கொண்ட பாசத்தால் நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டு இந்நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார்கள் இந்த மறை மாவட்டத்தினுடைய தொடக்கத்திலும் வளர்ச்சியிலும் முதல் ஆயராக அவர் ஆற்றிய அத்தனை நற்பணிகளையும் நினைந்து அனைவர் சார்பிலும் ஆயர் ஜெரோம் தாஸ் அவர்களுக்கு உளம் கனைந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன் உடல் உள்ள நலத்தோடும் மகிழ்வோடும் வாழ மறை மாவட்ட மக்கள் மற்றும் இத்திரு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கும் அனைவர் சார்பிலும் வாழ்த்துக்களையும் இறை வேண்டல்களையும் நன்றியோடு சமர்ப்பிக்கின்றேன் என் திருநிலைப்பாட்டு விழா திருப்பலியில் கலந்து கொண்டு எனக்காக சிறப்பாக இறைவேண்டல் செய்த அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஆயர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது உளமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் அவர்களை இப்பொழுது பெயர் சொல்லி நான் அழைக்கவில்லை இறுதி ஆசிர் முடிந்ததும் ஆயர் பெருமக்கள் அனைவரையும் நாம் அழைத்து பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவித்து நன்றி கூற இருக்கின்றோம் எனவே தயவு செய்து இறை மக்கள் எல்லாரும் இறுதி ஆசிரியருக்கு பின் நடைபெறும் இந்நிகழ்விலும் இறுதி பாடலிலும் நீங்கள் பங்கேற்று அதன் பின்னர் கலைந்து செல்லுமாறு உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் அதோடு என்னை குறுமடத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்த நினைவில் வாழும் முன்னாள் கோட்டாறு ஆயரும் முன்னாள் மதுரை உயர்மறை மாவட்ட பேராயருமான மேதகு ஆரோக்கியசாமி அவர்களுக்கும் என்னை குருவாக திருநிலைப்படுத்திய நினைவில் வாழும் முன்னாள் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு லியோன் தர்மராஜ் அவர்களுக்கும் சிறப்பான நன்றி ஆயர் திருநிலைப்பாட்டிற்கு தயாரிப்பாக்க எனக்கு ஒரு வார தியானத்தை வழங்கி சிறப்பாக வழிகாட்டியவரும் இன்று திருத்தந்தையின் இந்திய தூதரின் வாழ்த்து செய்தியின் சுருக்கத்தை இறை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தவருமான சிவகங்கை மறை மாவட்ட மீனாள் ஆயர் மேதகு சுசை மாணிக்கம் அவர்களுக்கு நன்றி இத்திரு நிகழ்வு திருப்பலியில் பங்கேற்று ஜபிக்கின்ற துறவர சபைகளின் தலைவர்கள் சபை தலைவிகள் மாநில சபை தலைவர்கள் மாநில சபை தலைவிகள் பல்வேறு மறை மாவட்டங்களை சார்ந்த குருகுல முதல்வர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மறை மாவட்டங்களிலிருந்தும் குறிப்பாக மதுரை மறை மாநில மறை மாவட்டங்களிலிருந்தும் வருகை தந்துள்ள அத்தனை அருள் பணியாளர்கள் அருள் சகோதரிகள் சிறப்பாக என் மாணவ அருள் பணியாளர்கள் அருள் சகோதரிகள் வகுப்பு தோழர் அருள் பணியாளர்கள் இருபால் துறவியர் அருள் சகோதரர்கள் மற்றும் இறை மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுவதோடு நான் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் குருவாக பணியாற்றிய கோட்டாறு மறை மாவட்டத்திலிருந்து வருகை தந்துள்ள அருள் பணியாளர்கள் அருள் சகோதரிகள் இறை மக்களுக்கு சிறப்பு நன்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து நேரடியாக வர இயலாமல் வாட்ஸ்அப் இமெயில் மற்றும் தொலைபேசி வழியாக வாழ்த்து செய்திகளை தெரிவித்துள்ள கருதினால்கள் பேராயர்கள் ஆயர்கள் சபை தலைவர்கள் சபை தலைவிகள் அருள் பணியாளர்கள் பொது நிலையினர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி மிகவும் சிறப்பாக இந்த விழாவை முன்னின்று நடத்துவதோடு 
என்னை வாழ்த்தி வரவேற்று எனக்காக இறைவேண்டல் செய்யும் நமது குளித்துறை மறை மாவட்ட தலைமைச் செயலக உறுப்பினர்கள் தொடர்பாளர் பேரருள் திரு எஸ் ரத்னம் பொருளாளர் அருள்பணி அகஸ்டின் செயலர் அருள்பணி ரசல்ராஜ் மற்றும் அருள்பணி ஜெலஸ்டின் ஜெரால்ட் ஆயரின் ஆலோசனை குழுவினர் மற்றும் மறை மாவட்ட அருள்பணியாளர்கள் இருபால் துறவியர் திருத்தொண்டர்கள் அருள் சகோதரர்கள் இருபால் வேதியர்கள் திருத்துவபுரம் காரங்காடு வேங்கோடு முளகுமூடு புத்தன்கடை மாத்திரவளை ஆகிய மறைவட்டங்களில் இருந்து இவ்விழாசிறக்க சிறப்பாக பணியாற்றிய அன்பர்கள் மற்றும் விளாசிறக்க கடினமாக உழைத்த ஆயர் திருநிலைப்பாட்டு விழாக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் விழாக்குழு உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மிக சிறப்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் திருச்சி பவுல் குருத்துவ கல்லூரி சென்னை பூவிருந்த தூய இருதய குருத்துவ கல்லூரி கோயம்புத்தூர் நல்லாயன் குருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மதுரை கிறிஸ்து இல்லம் குருத்துவ கல்லூரிகளிலிருந்து வருகை தந்துள்ள அதிபர்கள் பேராசிரியர்கள் அருள் பணியாளர்கள் குருமானவர்கள் பணியாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இவ்விழாவிற்காக பல்வேறு சிரமங்களை பொருட்படுத்தாமல் என் மீது கொண்ட அன்பால் நெடும் பயணம் மேற்கொண்டு மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் அமெரிக்கா ஜெர்மனி இங்கிலாந்து ரோமை ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்துள்ள நண்பர் குருக்கள் மற்றும் பொதுநிலையினர் அன்பர்களுக்கு என் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் படித்த பள்ளிகளிலிருந்து வருகை தந்துள்ள ஆசிரியர்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் இங்கு வருகை தந்துள்ள மருத்துவ நண்பர்கள் ஆகியோருக்கு எனது நன்றி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்நிகழ்வில் இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற தென்னிந்திய திருகவை லூத்தரன் திருகவை மற்றும் பிற திருகவைகளை சார்ந்த பேராயர்கள் ஆயர்கள் பொதுநிலையினர் மற்றும் இந்த திருநிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கும் இந்து இஸ்லாமிய சமய தலைவர்கள் பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் பாராட்டுதற்குரியது எனவே அத்தனை சமய தலைவர்களுக்கும் அன்பர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இன்றைய விழா மகிழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்ற நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை அன்போடு நான் காணிக்கை ஆக்குகின்றேன் இந்த விழாவிற்கான பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு உதவிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு ஸ்ரீதர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மதிப்புக்குரிய திரு சுந்தரவதனம் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் இத்திருநிலைப்பாட்டு விளாசிறக்க நடைபெற உதவி புரிந்த காவல் அதிகாரிகள் காவல்துறை நண்பர்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பணியாளர்கள் தீயணப்பு துறை அதிகாரிகள் பணியாளர்கள் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் மின்வாரியத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்திய இளையோர் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் பிற அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் பேரூராட்சி தலைவர் செயலலுவர் மற்றும் பணியாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள் எனது சொந்த ஊர் மணவளையிலிருந்தும் மற்றும் நான் பயிற்சிக்காக அனுப்பப்பட்ட இளவளை பங்கிலிருந்தும் நான் திருத்தொண்டர் பணியாற்றிய கோடிமனை வாணியக்குடி குறும்பனை பங்குகளிலிருந்தும் குருத்துவ பணியாற்றிய முளகுமூடு கேசவன் புத்தந்துறை பொழிக்கரை குருசடி புன்னைநகர் பங்குகளிலிருந்தும் மற்றும் மறைவட்ட அதிபராக பணியாற்றிய கோட்டாறு மறைவட்ட பங்குகளிலிருந்தும் மற்றும் பணியாற்றிய கோட்டாறு வட்டார நிதி நிறுவனம் கோட்டாறு மறை மாவட்ட முப்பணி குழு கோட்டார் மறை மாவட்ட ஆரம்பி ஆகிய நிறுவனங்களிலிருந்தும் வருகை தந்துள்ள அத்தனை அருள் பணியாளர்கள் இறை மக்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி குறிப்பாக திண்டுக்கல் மறை மாவட்டம் வனத்து சின்னப்பர் குறுசடி பங்கிலிருந்து வருகை தந்துள்ள அருள் தந்தை மற்றும் இறை மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான நன்றி ஆயர் திருநிலைப்பாட்டை முன்னிட்டு சிறப்புதல்கள் வெளியிட்ட புதிய தேடல் பத்திரிகை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் குழுவினர் நம்வாழ்வு ஆசிரியர் மற்றும் குழுவினர் மற்றும் செய்திகள் வெளியிட்ட பத்திரிகை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அதோடு திருநிலைப்பாடு திருப்பரியை ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கும் மாதா தொலைக்காட்சி இயக்குனர் தந்தை மற்றும் குழுவினர் தேனருவி மீடியா பொறுப்பாளர் தந்தை மற்றும் குழுவினர் நாஞ்சில்நாதம் இயக்குனர் தந்தை மற்றும் குழுவினர் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் நாளிதழ் செய்தியாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மேலும் திருநிகழ்வுகளை பற்றிய செய்திகளை ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கின்ற தேவா தொலைக்காட்சி விஸ்டம் தொலைக்காட்சி மற்றும் பிற தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி 
இன்றைய திரு நிகழ்வில் என் துணைவர்களாக இருந்து என்னை வழி நடத்திய மறை மாவட்ட தொடர்பாளர் பேரருள் திரு ஏசுரத்னம் கோட்டாறு மறை மாவட்ட முதன்மை பணியாளர் பேரருள் திரு ஜான் ரூபஸ் மறை மாவட்ட ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் இத்திருநிலைப்பாட்டு திருப்பலியை அர்த்தமுள்ள முறையிலும் பக்தியிலும் கொண்டாட மிக அருமையாக தயாரித்து ஒருங்கிணைத்து வழி நடத்திய அருள் தந்தையர் ஒவ்வொரு மறை வட்டத்திலிருந்தும் வழிபாட்டை முன்னின்று சிறப்பித்த அருள் பணியாளர்கள் மற்றும் பொது நிலையினர் மற்றும் மிக அருமையாக பாடற் குழுவினை வழி நடத்திய அருள் பணியாளர்கள் பக்தி பரவசத்தோடு பாடல்களை பாடிய பாடகர்கள் இசைக்கருவி மீட்டியவர்கள் ஒலிவழி அமைத்து கொடுத்தவர்கள் மேடை அலங்காரம் பீட அலங்காரம் செய்தவர்கள் பீட சிறுவர் சிறுமியர் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இவ்விழாவானது சிறப்பாக நடைபெற சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்த புனித தேவசகாயம் திருத்தல அதிபர் அருள் பணி ரசல்ராஜ் மற்றும் உதவிய அத்தனை அருள் பணியாளர்களுக்கும் நன்றி அதோடு புற்று நோயாளர்களுக்கு உதவிட தாராளமாக காணிக்கைகளை வழங்கிய மறை மாவட்ட பங்குகள் நிறுவனங்கள் அன்பர்கள் மற்றும் இத்திரு நிகழ்வுக்கு தங்களால் இயன்ற நன்கொடை வழங்கிய அத்தனை பேருக்கும் உளமார்ந்த நன்றி இவ்விழாவில் அருள் பணியாளர்களுக்கு அன்பளிப்பு வழங்க உதவிய திருவாளர் ஜோஸ் லெனின் அவர்களுக்கு நன்றி சிறப்பாக எனது குடும்பத்தினரை நினைத்து அதிலும் சிறப்பாக என் பெற்றோரின் பாசத்தை வளர்ப்பை மாதிரி வாழ்வை தியாகத்தை நினைத்து நான் என் வேளையில் மகிழ்கின்றேன் விண்ணிலிருந்து இந்த நாளில் எனக்காக சிறப்பாக இறைவேண்டல் செய்யும் எனது அப்பா திரு அனஸ்தாஸ் எனது அம்மா திருமதி ரோனிகாள் ஆகியோருக்கு எனது இதயபூர்வமான நன்றி மட்டுமல்ல இந்த விழாவில் பங்கேற்று எனக்காக இறைவேண்டல் செய்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் குடும்பத்தினர் உறவினர் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் இந்த நாளில் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து என்னை வாழ்த்துகின்ற எனக்காக இறைவேண்டல் செய்கின்ற நல்லுள்ளங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் புதிய ஆயரின் முறையில் நான் கூறுவது நமது குளித்துறை மறை மாவட்டத்தை ஓர் அன்பு குடும்பமாக கட்டி எழுப்புவோம் மண்ணின் மறை சாழ்ச்சி புனித தேவ சகாயத்தை போல இறை நம்பிக்கை வாழ்வில் நாம் ஒவ்வொருவரும் வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் காண அனைவரும் இயேசுவின் நற்செய்தி வலிமையங்களை நமது வாழ்வின் அடிப்படைகளாக கொண்டு துடிப்புடன் செயல்படுவோம் மறை மாவட்ட பொது நலனை வளர்ச்சியை கண்முன் கொண்டு கூட்டு உறவு கூட்டு பொறுப்பு இவைகளால் திருநிலையினரும் பொது நிலையினரும் அர்ப்பண உணர்வோடும் தூயாவியின் ஆற்றலோடும் இணைந்து ஈடுபட்டு கூட்டொருங்கியக்க திரு அவையாக வளர உழைப்போம் குறிப்பாக எளியோர் விளிம்பு நிலையில் உள்ளோர் இவர்கள் மீது தனிப்பட்ட கரிசனை கொள்வோம் அருள் பணிகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுத்து பணிவோடும் அன்போடும் திட்டமிட்டு பணியாற்றுவோம் அதற்கான இறையருளை இறைவனிடம் இறஞ்சி கேட்போம் இறைவன் நம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள் சிறப்பு ஆசிர் பெற தலை வணங்கி மன்றாடுவோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆறுதல் அனைத்தின் இறைவன் உங்கள் வாழ்நாட்களை தமது அமைதியில் செம்மையுறை செய்து தமது ஆசியின் கொடைகளை உங்களுக்கு வழங்குவாராக இடர்கள் அனைத்தினின்றும் அவர் உங்களை விடுவித்து 
உங்கள் இதயங்களை தமது அன்பியில் உறுதிப்படுத்துவாராக எதிர்நோக்கு அன்பு நம்பிக்கை ஆகிய கொடைகளால் நீங்கள் வளம் பெற்று இவ்வுலக வாழ்வில் ஆற்றல் வாய்ந்த செயல் வழியாக நிலை வாழ்வை மகிழ்ச்சியுடன் அடைவீர்களாக எல்லாமல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியா இங்கே கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசி வழங்குவாராக அமைதியிலும் சென்று வாருங்கள் இறைவன் நம்மோடு நன்றி குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் நீண்ட நாள் கனவுகளை நனவாக்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் ஆயர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் புதிய மறை மாவட்ட ஆயர் ஆலோசனை குழு அருட்தந்தையர்கள் பொன்னாடை போர்த்த புதிய ஆயர் மேதகு ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள் முதலில் திருத்தந்தையின் தூதர் மேதகு பேராயர் லியோபோல்டோ ஜிரல்லி அவர்களுக்கு புதிய ஆயர் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் இவர் கிரேஸ் அப்பஸ்தாலிக் நுன்ஷியோ ஆர்ச் பிஷப் லியோ போல்டோ ஜெரல்லி வி த கிளர்ஜி ரிலிஜியஸ் அண்ட் த லைட்ரி ஆஃப் த டயசிஸ் ஆஃப் குழித்துறை இன்டி ஃபீல் ப்ரௌட் ஆஃப் அப்ரிஷியேட்டிங் யுவர் வேல்யூபிள் ப்ரெசன்ஸ் அட் திஸ் ஆகஸ்ட் கேதரிங் ஹியர் டுடே அஸ் எ டோக்கன் ஆஃப் அவர் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அவர் நியூலி எலக்டட் பிஷப் மோஸ்ட் ரெவரன் டாக்டர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் இஸ் கார்லண்டிங் யூ and present the memento of our ever green remembrance thank you madurai uyarmare maavatta peraiyar andoni paapasaami avargalukku pudhiya aayar ninaivu parisu valangiya peraruttandai yesrathnam avargal ponnaadai porthi gauravippargal anbukuri avargale anaithu அருட் பணியாளர்களுக்கும் அப்னா மண்டபத்திலே அருட் சகோதரிகள் குருமானவர்கள் அருட் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து ஆயர்களுக்கும் குருமட அதிபர்களுக்கும் மகிழ் இல்லத்தில் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாண்டி கடலூர் உயர் மாறை மாவட்ட பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் அவர்களுக்கு பேரருத்தந்த ஏசுரத்தினம் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் கோட்டாறு மேனாள் ஆயர் பீட்டர் ரெமஜியூஸ் அவர்களுக்கு பேரருத்தந்தை ஏசுரத்தினம் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் நசரின் சோசை அவர்களுக்கு பேரருள் முனைவர் ரசல்ராஜ் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் புதிய கோட்டார மறை மாவட்ட ஆயர் நசரேன் சுசை அவர்களுக்கு பேரருள் முனைவர் ரசல்ராஜ் பொன்னாடை போர்த்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் குளித்துறை மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் ஜெரோம்தாஸ் அவர்களுக்கு பேரருள் முனைவர் ரசல்ராஜ் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள்
தக்கலை மறை மாவட்ட ஆயர் மார் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு பேரறுப்பனை அகஸ்டின் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் மார்த்தாண்டம் மறை மாவட்ட ஆயர் வின்சென்ட் மார்பவுலஸ் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை அகஸ்டின் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் ஜூட் பால்ராஜ் அவர்களுக்கு பேரொருள் முனைவர் ஜலஸ்டின் ஜெரால்ட் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்ட ஆயர் அந்தோணி பா சாமி அவர்களுக்கு பேரொருள் முனைவர் ஜலஸ்டின் ஜெரால்ட் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் சிவகங்கை மறை மாவட்ட மேனாள் ஆயர் சூசை மாணிக்கம் அவர்களுக்கு பேரொருள் முனைவர் ஜலஸ்ரீ ஜெரால்ட் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் சிவகங்கை மறை மாவட்ட ஆயர் லூர்து ஆனந்தம் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை மரிய வின்சென்ட் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் கும்பகோணம் மறை மாவட்ட ஆயர் ஜீவானந்தம் அமலநாதன் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை மரிய வின்சென்ட் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் கும்பகோணம் மறைவாட்டும் ஜீவானந்த மமல்லநாதன் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை மரியவன் சென்ற அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் கும்பகோணம் மறை மாவட்டம் மேனாள் ஆயர் அந்தோணி சாமி அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை வெண்ணி அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் பொன்னாடை பொருத்திய ஆயர்களை தன்னார்வ தொண்டர்கள் நம்முடைய மகள் இல்லத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் தூத்துக்குடி மறை மாவட்ட ஆயர் ஸ்டீபன் அந்தோணி பிள்ளை அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை புஷ்பராஜ் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்த புதிய ஆயர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் திண்டுக்கல் மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் பால்சாமி அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை புஷ்பராஜ் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் உதகை மறை மாவட்ட ஆயர் பேரொரு தந்தை ஆயர் அவர்கள் அருளப்பன் அமல்ராஜ் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை பெஞ்சமின் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் திருச்சி மறை மாவட்ட ஆயர் ஆரோக்கியராஜ் சபரிமுத்து அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை பெஞ்சமின் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் சேலம் மறை மாவட்ட ஆயர் அருள் செல்வன் ராயப்பன் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை சகாய் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்ட ஆயர் அந்தோணி சாமி நீதிநாதன் அவர்களுக்கு பேரொரு தந்தை சகாய் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த 
புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் கோவை மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் அக்குவினாஸ் அவர்களுக்கு பேரருள் முனைவர் பீட்டர் அவர்கள் பொன்னாடை பொறுத்த புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் நெய்யாற்றங்கரை மறை மாவட்ட ஆயர் வின்சென்ட் சாமுவேல் அவர்களுக்கு புதிய ஆயர் நினைவு பரிசு வழங்க பேரருள் முனைவர் பீட்டர் அவர்கள் பின்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள் தஞ்சாவூர் மறை மாவட்ட பரிபாலகர் பேரரட்டந்தை சகாராஜ் அவர்களுக்கு பேரரட்டந்தை அருள் தேவதாசன் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார்கள் நமது குளித்துறை மறை மாவட்டத்தின் நல்ல ஆயனாய் இறை மைந்தனாய் நம்பிக்கை நாதமாய் புதிய ஆயராய் பொறுப்பேற்றுள்ள அன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் உரிய மேதக ஆயர் டாக்டர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்களுக்கு நமது மறை மாவட்ட தொடர்பாளர் பேரரட்டந்த ஏசரத்தினம் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் அனைத்து ஆயர்களுக்கும் குறுமட அதிபர்களுக்கும் துறவர சபையினருக்கும் மகிழ் இல்லத்தில் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே அங்கு சென்று உணவிருந்த தொண்டர்கள் அழைத்துச் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் இப்பொழுது வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள் பிரமுகர்கள் தயவு செய்து எல்லாரும் வந்து மேடையிலே கூடாமல் வரிசையாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராக வந்து ஆயிரை வாழ்த்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் தயவு செய்து தன்னார்வ தொண்டர்கள் மேடையிலே நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு இடம் கொடுக்காமல் வரிசையாக அனுப்ப அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களை தயவு செய்து மேடையிலே நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தாமல் வரிசையாக சென்று ஆயிருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்குமாறு மிகவும் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் அன்புக்குரிய இறை மக்களே தலைவர்களே பெரியோரே தயவு செய்து வரிசையாக வந்து ஆயிரை வாழ்த்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் தன்னார்வ தொண்டர்கள் மேடையிலே வந்து கூட்டத்தை ஏற்படுத்தாமல் வரிசையாக வந்து ஆயிருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க தெரிவிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் வருகின்ற பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு நம்முடைய மறை மாவட்ட பேராலயம் மூவர் இறைவன் ஆலயம் திருத்தோபுரத்தில் வைத்து ஐந்து மணிக்கு நமது புதிய ஆயர் மேதகு ஆயர் ஆல்பர்ட் அனஸ்தாஸ் அவர்கள் நன்றி வழி நிறைவேற்றுவார்கள் எனவே இறை மக்கள் அனைவரும் பங்கேற்று சிறப்பிக்க உங்களை மறை மாவட்டத்தின் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே மேடையிலே தயவு செய்து நெருக்கடிகளை 
கூட்டத்தை ஏற்படுத்தாமல் எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு வழங்கப்படும் எனவே தயவு செய்து கொஞ்ச நேரம் பொறுமையோடு வரிசையாக நின்று ஆயிரை வாழ்த்து செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் எல்லாருக்குமே ஆயிரை வாழ்த்துவதற்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் எனவே தயவு செய்து இடதுபுறமாக இந்த மேடையிலே
மேடையின் வலதுபுறமாக வந்து இடதுபுறமாக தயவு செய்து வரிசையாக செல்லுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் ஆயிரம் இடத்திலே உங்களுக்கு பேசுவதற்கு ஆயிரை ஆயிரம் இடத்திலே சென்று சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் ஆயர் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பார்கள் இப்பொழுது கொஞ்சம் வேகமாகவே ஆயிரை வாழ்த்த விரும்புகிறவர்கள் பொன்னாடை பொருத்திவிட்டு வலதுபுறமாக வந்து இடதுபுறமாக செல்லுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் இப்பொழுது ஒரு நடனம் மாணவிகள் திருப்பலி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாகவே மதியத்திலிருந்தே தயார் நிலையில இருக்கிறார்கள் எனவே அப்படி ஒரு பக்கமாக வாழ்த்து செல்ல மாணவிகள் இப்பொழுது நடனம் ஆடி நம்மை மகிழ்விப்பார்கள் அதே வேளையிலே வாழ்த்துக்களும் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும் Go be